பயில்வதற்காக நம் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த அரிய வாய்ப்பினை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் முதலில் நம் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் லைஃப் டிவைனில் சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்துட்ருக்கோம் த டபுள் சோல் இன் மேன் பார்த்துட்ருக்கோம் போன செஷன் வரைக்கும் பேராகிராஃப் லெவன் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இந்த செஷனில் பேராகிராஃப் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் த லாஸ்ட் த்ரீ பேராகிராஃப்ஸ் அது நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணலாம் என்ன பார்த்தோம் இது வரைக்கும் அப்படின்னு த டபுள் சோல் இன் மேன் அப்படிங்கிறது பகவான் கூறக்கூடியது உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த சைக்கிக் பீயிங் இல்லை சைத்திய புருஷன் இதைத்தான் பகவான் சப்ளிமினல் சோல் இல்லை இன்மோஸ்ட் சோல் என்று வெவ்வேறு பெயர்களில் குறிப்பிடுகின்றார் அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய ஆழமான அவனுடைய இதயத்தின் மைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிவைன் ஸ்பார்க் மேற்புறமாக அவனுடைய அந்த மேற்புற அமைப்புகளை சார்ந்த அந்த பாடி மைண்ட் அண்ட் லைஃப் அதை சார்ந்த அமைப்பை அந்த அமைப்புகளுடன் சார்ந்த ஒரு மனிதனுடைய அந்த சோல் எலிமெண்ட் அதை பகவான் டிசையர் சோல் என்று குறிப்பிடுகின்றார் த டிசையர் சோல் என்பது மேற்புறமாக இருப்பது அவனுடைய மனம் உடல் வாழ்வு அதை சார்ந்தது இது வெளிப்புற அமைப்பு உள்ள இருக்கக்கூடியது அந்த இன்மோஸ்ட் சோல் அதுதான் சைக்கிக் பீயிங் இந்த சைக்கிக் பீயிங் வந்து எதனுடைய பிரதிநிதியாக இங்கு இருக்கின்றது என்றால் த செல்ஃப் இந்த ஒரு மனிதனுடைய இந்த ஜீவாத்மன் அதனுடைய பிரதிநிதியாக பரிணாம வளர்ச்சி உள் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அது இருக்கின்றது அதனுடைய அடிப்படை அம்சம் எதுவென்றால் ஆனந்தம்தான் அதனுடைய அடிப்படை அம்சம் இந்த ஆனந்தம் என்பது 
எதனுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கின்றது என்றால் சச்சிதானந்தாவினுடைய ஆனந்த ஆஸ்பெக்ட் அதை வெளிப்படுத்துமாறு இந்த சைத்திய புருஷன் அமைந்துள்ளது இந்த பகவானினுடைய அடிப்படை கருத்து என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் காணப்படுகின்ற அனைத்துமே சச்சிதானந்தாவினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் த மேட்டர் இந்த வேர்ல்டு இதெல்லாம் மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த சத் ஆஸ்பெக்ட் என்று கூறுகின்றார் இந்த வாழ்வு இந்த வைட்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் இல்லை சித் ஆஸ்பெக்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய இந்த மைண்டு மைண்ட் வந்து இரையம்சம் இந்த நான் இந்த இரையம்சங்களில் ஒன்றான அந்த சூப்பர் மைண்ட் அதனுடைய வெளிப்பாடு என்று கூறுகின்றார் ஆகையால் இறுதியில் இந்த ஆனந்த ஆனந்த ஆஸ்பெக்ட் அதை இந்த பிரபஞ்சத்தில் எது வெளிப்படுத்துகின்றது என்றால் ஒரு மனிதனுடைய அந்த சைக்கிக் பீயிங் இதுதான் பகவான் சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து இந்த சைத்திய புருஷன் அதனுடைய அடிப்படை அம்சம் என்னவென்றால் அது அனைத்து அனுபவங்களிலும் உள்ள அந்த ஆனந்த அந்த ஆனந்த ரசத்தை அது கண்டு உணர்ந்து அனுபவிக்கின்றது அதனால் அது அதை எதுவுமே பாதிப்பதில்லை மேற்புறமானது மேற்புற உடல் மேற்புற வயிற்றல் இதைத்தான் நாம் சந்திக்கும் சோககரமான தருணங்கள் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய தருணங்கள் இவையெல்லாம் பாதிக்கின்றன ஆனால் இந்த சைத்திய புருஷன் அனைத்து அனுபவங்கள் தான் சந்திக்கும் அனைத்து அனுபவங்கள் குள் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை அது உள்வாங்கி கொண்டு அது வளர்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இது இது பகவான் கூறக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து இந்த சைத்திய புருஷன் வந்து பகவான் வந்து இந்த சப்லிமினல் சோல் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த சப்லிமினல் என்கின்ற வார்த்தையை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்று பகவான் கூறுகின்றார் சப்லிமினல் என்றால் ஒரு ஒரு ஜீவனின் ஒரு அடித்தளத்தை மேலிருந்து கீழ் இருக்கக்கூடிய தளத்தை குறிக்க குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் ஆனால் பகவான் இங்கே என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நாம் அதை நம்மளுடைய மேற்புற மனதிற்கு கீழ் உள்ள அமைப்பு சைத்திய புருஷன் நம்முடைய மேற்புற அமைப்பு மனதிற்கு கீழ் உள்ள அமைப்பு என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஏனென்றால் இந்த சைத்திய புருஷன் நம்மளுடைய இந்த இன்மோஸ்ட் ஹார்ட் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அந்த ட்ரூ சோல் burns in the temple of the inmost heart அப்படிங்கிறார் நம்முடைய இதயத்தின் இதயத்தில் ஆழமான பகுதியில் எப்பொழுதுமே அதை எரிந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு ஜுவாலையாக சைத்திய புருஷன் இருக்கின்றது அதனால் அது நம்மளுடைய அறியாமைக்கு உட்பட்ட நம்மளுடைய மனம் உடல் வாழ்வு இவைகளுக்கு பின்னால் ஒரு திரை போட்டு மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த ஜோதி நம்மளுடைய மேற்புற அமைப்புகள் என்னதான் அறியாமையில் இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுடைய மேற்புற அமைப்புகள் அவுட்டர் நேச்சர் அது வந்து ஒரு முற்றிலும் ஒரு உணர்வற்ற நிலையிலும் அறிவு அறியாமையிலும் இருந்தாலும் கூட அவனுள் எப்பொழுதுமே எரியக்கூடிய இந்த ஜோதி இந்த விளக்கு இந்த இறை பொறி எப்பொழுதுமே அணையாமல் எந்து கொண்டே இருக்கின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய இந்த சாட்சி விட்னஸ் புருஷா அண்ட் கண்ட்ரோல் ஒரு அனுமதிக்கும் ஒரு சாதனமாக ஒரு மனிதனுடைய வெளிப்புற அந்த பிரகிருதி அதனுடைய செயல்பாட்டை அனுமதிக்கும் சாதனமாக ஒரு சாட்சியாக எது இருக்கின்றது என்றால் இந்த சைத்திய புருஷன் பகவான் டிவைன் சாங்ஷனர் என்ற கரு என்ற சொற்றொடரை உபயோகப்படுத்துகின்றார் அதுதான் நம்மை வழிநடத்துகின்றது அனை நம்மளுடைய செயல்களை பின்னிருந்து வழி வழிநடத்துகின்றது 
உள்ளிருந்து ஒலிக்கும் ஒரு குரலாக அது செயல்படுகின்றது அதுதான் நாம் வாழ்வில் சந்திக்கும் அனைத்து துன்பங்கள் சோதனைகள் அனைத்தையும் தாங்கக்கூடிய சக்தியை அதுதான் மனிதனுக்கு தருகின்றது அது ஒரு மனிதனுடைய பிறப்பு இறப்பு இதனுடன் அது வந்து அழிவது இல்லை அது மரணம் அதை பாதிப்பது இல்லை ஏனென்றால் அது வந்து ஒரு அழிய அழிக்க முடியாத ஒரு இறைவனின் பொறியாக இருக்க ஒரு மனிதனுள் செயற்படுகின்றது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இட் ஈஸ் த இட் ஈஸ் தி இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் ஸ்பார்க் ஆஃப் த டிவைன் அப்படிங்கிறார் பகவான் அடுத்து இந்த ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஒரு மனிதனுக்குள்ள வந்து இந்த சைத்திய புருஷன் அனைத்து அனுபவங்களையுமே தன் உள் வாங்கி கொண்டு அது வளர்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மேற்புற சாதனங்களின் மூலமாக உடல் மனம் வாழ்வு இந்த சாதனங்களின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்களை இந்த உள்ளிருக்கக்கூடிய அந்த சைத்திய புருஷன் அந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டு அது வளர்கின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய இந்த மேற்புற அமைப்புகள் மனம் உடல் வாழ்வு இதனுடைய இதனை சார்ந்த தொடர்புள்ள உள் உள்புற அமைப்புகள் இருக்கின்றன த இன்னர் மென்டல் இன்னர் வைட்டல் இன்னர் ஃபிசிக்கல் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மென்டல் புருஷா வைட்டல் புருஷா ஃபிசிக்கல் புருஷா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவைகளும் நம்மளுடைய மேற்புற அமைப்புகளிலிருந்து மறைக்கப்பட்டு தான் உள்ளன அவைகள் தங்களுடைய அந்த குணாதிசயங்களை நம்முடைய ஜீவனின் மேற்புற அமைப்பில் அவை செயல்படுத்துகின்றன ஆனால் இவைகளைத்தான் நாம் இது வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் டெம்பரரி பர்சனாலிட்டிஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு தற்காலிக குணாதிசயங்களாகத்தான் இருக்கின்றன ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான அந்த பர்சனாலிட்டி எதுவென்றால் அவனுடைய சைத்திய புருஷனை சார்ந்த இந்த சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான ப பர் பர்சனாலிட்டி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி என்பது பகவான் இங்கு இரண்டு வேறுபாட்டை கூறுகின்றார் ஒரு மனிதனுக்கு உள்ளிருக்கக்கூடிய அந்த சைத்திய கூறு சைக்கிக் என்டிட்டி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது இது என்ன செய்கின்றது என்றால் ஒரு மனிதன அவன் ஒரு மனிதனுக்குள் அந்த அவனுடைய ஜீவனின் மேற்புறத்தில் ஒரு சைத்திய அமைப்பை சார்ந்த குணாதிசயங்களை ஏற்படுத்துகின்றது பகவான் சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது இதைத்தான் இது ஏற்படுத்துகின்றது இதுதான் வளருகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு மனிதனுடைய வெவ்வேறு பிறவிகளில் எது உண்மையிலேயே வளருகின்றது என்றால் சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி ஏனென்றால் ஒரு மனிதனுடைய மனம் உடல் வாழ்வு இவை எல்லாமே அந்தந்த பிறவியில் அந்த மனிதனோடு அழிந்து போகின்றன ஆனால் அந்த மனிதனுடைய அந்த சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி அது அழிவது இல்லை இது தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே போகின்றது தான் அடைந்த அனுபவங்களின் மூலமாக ஒவ்வொரு பிறவியிலும் வளர்ந்து கொண்டே போகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி அதுதான் வந்து பரிணாம வளர்ச்சியில் ஈடுபட்டு தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டுள்ளது இட் ஈஸ் தேட் விச் இஸ் இவால்விங் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது ஒரு பிரயாணியாக இருக்கின்றது எதற்கு எதற்கிடையில் அது அதனுடைய பிரயா அது பிரயாணியாக இருக்கின்றது என்றால் ஒரு மனிதனின் பிறப்புக்கும் மரணத்திற்கும் இடையில் அது ஒரு அது தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்கின்றது அது மட்டுமல்ல ஒரு மனிதனின் பிற இறப்பிற்கு பின்னரும் பின்பு மறுபிறவி எடுப்பதற்கு இடையிலும் அதனுடைய பிரயாணத்தை தொடர்கின்ற தொடர்கின்றது திஸ் இஸ் அ டிராவலர் பிட்வீன் பர்த் அண்ட் டெத் அண்ட் பிட்வீன் டெத் அண்ட் பர்த் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய அந்த மேற்புற அமைப்புகள் பாடி மைண்ட் அண்ட் லைஃப் 
அது வந்து பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் அவை எல்லாம் ஒரு உடை அடிக்கடி மாறும் உடை போல்தான் அந்த சைத்திய புருஷனுக்காக செய செயல்படுகின்றன என்று குறிப்பிடுகின்றார் அவர் நேச்சர் பார்ட்ஸ் ஆர் ஓன்லி இட்ஸ் மேனிஃபோல்ட் அண்ட் சேஞ்சிங் வெஸ்டர் வெஸ்டர் என்பது வெஸ்டர் என்றால் ட்ரெஸ் உடை என்ற அர்த்தம் அதுபோலத்தான் நம்மளுடைய மேற்பூர் அமைப்புகள் செயல்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு ஒரே ஒரு ஒரு விஷயத்தை நாம் தெளிவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஜீவித்திருக்கும் பொழுதுதான் அது வளர்கின்றது ஒரு மனிதனுடைய பிறப்புக்கும் இறப்பிற்கும் இடையில் தான் வளர்கின்றது ஆனால் அது பயணத்தை அவனுடைய வெவ்வேறு பிறவிகளில் தொடர்ந்தாலும் அதனுடைய வளர்ச்சி இந்த பூமியில் ஒரு மனிதன் வாழும் பொழுதுதான் ஏற்படுகின்றது இந்த கருத்தை நாம் தெளிவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அன்னையும் அதான் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த சை சைத்திய புருஷன் ஒரு மனிதனுடைய மரணத்திற்கு பின்னால் அது இட் டேக்ஸ் சைக்கிக் ரெஸ்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது ஓய்வெடுக்கின்றது மீண்டும் பிறவி எடுத்து வளர்கின்றது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அது எந்தவித வளர்ச்சியும் அடைவதில்லை என்று அன்னை கூ பகவான் அன்னையும் கூறுகின்றார்கள் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் அதை தான் கூறுகின்றார் அதனால் அன்னை என்ன கூறுகின்றார்கள் என்றால் ஒரு மனிதன் வாழும் பொழுதுதான் அவனுடைய வளர்ச்சியை அவனால் மிகுந்த அளவுக்கு வளர்ச்சியை எட்ட முடியும் பின்பு அவனுடைய வளர்ச்சி எப்பொழுது தொடர்கின்றது என்றால் அந்த மறு பிறவி எடுத்த பிறகுதான் அந்த வளர்ச்சி தொடர்கின்றது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அந்த சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி அதனுடைய வளர்ச்சி வளர்ச்சி அடைவது இல்லை அதனால் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழும் காலத்தில் எந்த அளவுக்கு இந்த அவனுடைய சைத்திய புருஷனோட புருஷனை அடையாளம் கொண்டு கொண்டு அதனுடன் தொடர்பு கொண்டு அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு அவன் பா அவன் செயல்பட வேண்டும் அவனுடைய செயல்பாடுகளை அதனுடைய வளர்ச்சியின் பொருட்டு அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கருத்தை ப அன்னை கூறுகின்றார்கள் இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சைக்கிக் பீயிங் சைத்திய புருஷன் அதனுடைய செயல்பாடு முதலில் ஒரு மறை 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 ஒரு மறைந்த நிலையில் தான் இருக்கின்றது அது நேரடியாக செயல்படுவதில்லை அது மறைமுகமாக ஒரு மனிதனுடைய உடல் வாழ்வு மனம் இதன் மூலமாகத்தான் செயல்படுகின்றது இந்த ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய மேற்புற வாழ்வில் இருக்கும் பொழுது ஒரு அவன் அறியாமையில் தான் இருக்கின்றான் இக்னோரன்ஸ் அந்த இக்னோரன்ஸ் அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை இந்த இறை பேருணர்வுக்கு அழைத்து செல்வது தான் இந்த சைத்திய புருஷனினுடைய ஒரு நோக்கமாக இருக்கின்றது த மிஷன் ஆஃப் சைக்கிக் பீங் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு இக்னோரன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுவது நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அறியாமை என்று நாம் த புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இந்த இக்னோரன்ஸ் என்பது இந்த இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் வித் த டிவைன் நாம் இறைவனோடு ஒன்று என்கின்ற உண்மையை அறியாமல் இருப்பது அதுதான் இந்த இக்னோரன்ஸ் என்பது அதனால் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்க மாதிரி இந்த விஷய ஞானத்தை இங்கே பகவான் குறிப்பிடுவதில்லை இக்னோரன்ஸ் என்றால் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் வித் த டிவைன் நம்முடைய மேற்புற சாதனங்கள் அவ்வாறு தான் இருக்கின்றன அந்த அறியாமையில் இருந்து டுவர்ட்ஸ் அ லைட் ஆஃப் த டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் த இறை பேருணர்வின் ஒளி ஒளியை நோக்கி நம்மை அழைத்து செல்வது தான் இந்த சைத்திய புருஷனினுடைய மிஷன் இலக்கு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் அனைத்து அனுபவங்களிலும் உள்ள அந்த சாரத்தை இந்த எசன்ஸ் அதை எடுத்துக்கொண்டு அதை வந்து பகவான் அது வந்து அதை இந்த சைத்திய புருஷன் எடுத்துக்கொண்டு அதை ஒரு நியூக்ளியஸ் ஆஃப் சோல் குரோத் இன் நேச்சர் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது வந்து ஒரு 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 சாரமாக அனைத்தையுமே எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆன்ம வளர்ச்சிக்காக அதை உபயோகித்து கொள்கின்றது என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் 
இன்னொரு கருத்து முக்கியமாக பகவான் கு குறிப்பிடுவது இந்த சைத்திய புருஷன் தான் ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான கான்ஷியன்ஸ் நாம் பகவான் கான்ஷியன்ஸ் என்கின்ற வார்த்தையை கேபிட்டல் சில குறிப்பிடுகின்றார் நாம் சாதாரண வாழ்க்கையில் இந்த கான்ஷியன்ஸ் என்று குறிப்பிடுவது நம்முடைய மனசாட்சி அது வந்து ஒரு மேற்புறமான ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆனால் ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான அந்த ஒரிஜினல் கான்ஷியன்ஸ் என்பது இந்த சைக்கிக் பீயிங் சைத்திய புருஷன் தான் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது ஆழமாக இருப்பது நாம் இந்த மனசாட்சி என்று கூறுவது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலி கன்ஸ்ட்ரக்டட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது வந்து ஒரு கன்வென்ஷனல் ஒரு மரபு வழியாக நாம் அந்த சொல்லை உபயோகிக்கின்றோம் ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு மனிதனுடைய உள்ளிருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஷியன்ஸ் என் என் எதுவென்றால் இந்த சைத்திய புருஷன் தான் ஏனென்றால் அதுதான் எப்பொழுதுமே அவனை உண்மையை நோக்கியும் பகவான் இந்த ட்ரூத் ரைட் அண்ட் பியூட்டி லவ் ஹார்மனி என்று என்ற சொற்களை கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் உடன் உபயோகிக்கின்றார் ட்ரூத் ரைட் பியூட்டி லவ் அண்ட் ஹார்மனி உண்மை எது சரியோ அதை நோக்கி அழைத்து செல்வது அழகு அன்பு ஒத்திசைவு ஹார்மனி இதெல்லாமே இரையம்சங்களாக இரையம்சங்களை குறிப்பிடுவன குறிப்பிடும் சொற்களாக பகவான் கேபிட்டல் சிலை உபயோகிக்கின்றார் இத்தகைய அம்சங்களை நோக்கி ஒரு மனிதனை எது அழைத்து செல்கின்றது என்றால் அதுதான் சைத்திய புருஷன் அதுதான் ஒரு மனிதனை ஒரு ஞானியாகவும் ஒரு துறவியாகவும் ஒரு பெரிய ஆன்மீகவாதியாகவும் அதுதான் மாற்றுகின்றது அது எப்பொழுதுமே இந்த பகவான் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு ஞானம் இறை ஞானத்தை நோக்கி அழைத்து செல்கின்றது அதே போல் இந்த இறை உண்மை சுப்ரீம் ட்ரூத் அதை நோக்கி அழைத்து சொல்கின் அழைத்து செல்கின்றது த சுப்ரீம் குட் த சுப்ரீம் பியூட்டி லவ் அண்ட் பிளிஸ் இதை நோக்கி ஒரு மனிதனை எது அழைத்து செல்கின்றது என்றால் இந்த சைத்திய புருஷன்தான் இன்னொரு முக்கியமாக கருத்தை பகவான் சொல்கின்றார் இந்த ஒரு மனிதனுடைய இந்த மேற்புற அமைப்புகள் வந்து என்னதான் ஒரு வலிமையான நிலையில் செயல்பட்டாலும் கூட அவனுக்கு அவனுடைய அந்த மேற்புற மனம் உடல் அவனுடைய பிராணமயம் என்னதான் ஒரு சிறப்பான நிலையில் செயல்பட்டாலும் கூட அவனுடைய சைத்திய புருஷன் வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய இயக்கங்கள் வந்து ஒரு நுணுக்கமாக இருக்காது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் த ஃபைனர் பார்ட்ஸ் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் இன் மேன் மே பி லேக்கிங் ஆர் போர் இன் கேரக்டர் அண்ட் பவர் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு மனிதனுடைய சைத்திய புருஷன் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில் தான் அவனுடைய செயல்பாடு சிறப்பாக இருக்க முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சைத்திய புருஷனை நம்ம இவ்வாறு நாம் முன்னிறுத்தி நம் வாழ்க்கையை நடத்தும் பொழுது நம்முடைய உடல் மனம் வாழ்வு இவை அனைத்தும் தூய்மையாக்கப்படுகின்றன இந்த வி கேன் ஓப்பன் த கேட்ஸ் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மெய்ப்பொருள் இந்த ஆன்மன் இதனுடைய நுழைவாயிலுக்கே நம்மை அழைத்து செல்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இருந்தாலும் இந்த நிலையை ஒரு மனிதன் எட்டுவது மாத்திரம் போதாது என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து ஒரு இட் இஸ் ஒன் நெசசரி கண்டிஷன் இந்த டோட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த பீ நம்மளுடைய ஜீவனின் முழு திருவா திருவுருமாற்றத்திற்கான ஒரு முதல் படி தான் இது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாம் இத்துடன் நின்றுவிடக்கூடாது ஏனென்றால் ஒரு பெரிய ஒரு ஆன்மீக மாற்றத்தை நாம் உண்டாக்க வேண்டுமென்றால் இத்துடன் நாம் நின்றுவிடக்கூடாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இந்த சைக்கிக் பெய்யிங் சைத்திய புருஷன் என்பது ஒரு தனி மனிதனை சார்ந்த அமைப்பாக இருக்கின்றது அது வந்து அந்த இறை ஒளியையும் அந்த சக்தியையும் அது பிரதிபலிக்கும் அமைப்பாகத்தான் இருக்கின்றதே ஒழிய 
அது அதை தன்னுள் கொண்டதாக இல்லை பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இட் கேன் ரிஃப்ளெக்ட் தேர் லைட் அண்ட் பவர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் டஸ் நாட் ப்ரொசஸ் தம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால் நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக திருவுருமாற்றம் வி நீட் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அபவ் என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அப்பொழுதுதான் நாம் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் தழுவிய இறை சக்தியுடனும் பிரபஞ்சம் தனிமனிதன் இதை கடந்த உச்சக்கட்ட அந்த எல்லை கடந்த சக்தியுடனும் அதனுடைய அவைகளுக்கு நாம் திறவாக இருக்க முடியும் என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இந்த சைத்திய புருஷன் தான் கண்ட வளர்ச்சி தான் கட தான் ஒரு ஒரு நிலையில் வளர்ச்சி அடைந்தவுடன் அது திருப்தி அடைந்துவிடும் ஆனால் அது வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையை எட்டும் பொழுதுதான் அவ அது அது வந்து அதனுடைய அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை அது அடைய முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பகவான் இங்கே குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் அது வந்து இட் பிகம்ஸ் பியோர்லி ரிசிப்பியன்ட் அண்ட் பேசிவ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இந்த சைத்திய புருஷன் பிரபஞ்சம் தழுவிய உணர்வு நிலையுடன் அது வந்து இணைந்திருந்தாலும் கூட அது வந்து எப்படி இருக்கின்றது என்றால் அது ஒன் அது அந்த உண அந்த அனுபவங்களை ஒரு பெற்றுக்கொள்ளும் அமைப்பாகவும் ஒரு செயலற்ற அமைப்பாக அமைப்பாகவும் தான் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் பிகம்ஸ் பியோர்லி ரிசிப்பியன்ட் அண்ட் பேசிவ் அதனால் என்ன இங்கே பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் ஒரு மனிதன் சைத்திய புருஷனை கண்டு உணர்ந்தாலும் கூட அதை கடந்து செல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அனுபவமாகத்தான் இருக்கும் இந்த உலகத்தின் மீது அதற்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்த முடியாது ஒரு ஆளுமையையோ அதனுடைய செயல்பாட்டையோ இந்த உலகத்தின் மீது ஏற்படுத்த முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் ஹாஸ் நோ மாஸ்ட்ரி அண்ட் ஆக்ஷன் இன் த வேர்ல்ட் இட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு யூஸ் இட்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் பவர் இன் த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் ஏனென்றால் பகவானுடைய யோகத்தினுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபிசி டிவைனைசேஷன் ஆஃப் மேட்டர் இந்த புவியை ஜடப்பொருளை இறைமயமாக்க வேண்டும் ஸ்பிரிச்சுவலைசேஷன் ஆஃப் மேட்டர் இது வந்து சைத்திய புருஷனை ஒரு மனிதன் எட்டுவதால் மாத்திரம் சாத்தியம் இல்லை என்ற கருத்தை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் சைத்திய புருஷனை எட்ட எட்டியவுடன் அவன் தன்னை இந்த அனை இந்த எல்லாம் கடந்த சக்தியுடன் தன்னை இணைத்து கொண்டு தன்னை இழக்கக்கூடிய அந்த சாத்திய கோர்கள் இருக்கின்றன அப்படி ஒரு மனிதன் தன்னை இழந்து அந்த எல்லை கடந்த இறை சக்தியுடன் இணைத்து கொள்ளும் பொழுது அவன் இந்த உலகத்தில் ஒரு சிறப்பான ஒரு சாதனமாக செயல்பட முடியாது இயற்கையில் அவனால் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது என்று என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சைத்திய புருஷன் அதற்கு தெரியும் அது வந்து அதனுடைய சோர்ஸ் மூலம் என் டிவைன் ஆரிஜின் என்பது தெரியும் இந்த உண்மையை அது அறிந்தவுடன் ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் என்னவென்றால் அது அந்த மூலத்துடன் தன்னை முற்றிலுமாக இணைத்து கொண்டு அந்த அனுபவத்திலேயே தங்கிவிட முடியும் என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை அந்த ஒரு ஒரு மனிதன் எட்டும் பொழுது அவனால் உலகத்தில் தான் அடைந்த அனுபவங்களின் மூலமாக அந்த அனுபவத்தை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது உலகத்தில் எந்தவித பாதிப்பையும் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது என்கின்ற பக என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அதனால் தான் பகவான் இங்கே என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இதெல்லாமே வந்து ஒரு உயர்ந்த ஆல் தீஸ் ஆர் கிரேட் அண்ட் ஸ்பிளெண்டட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் செல்ஃப் ஃபைண்டிங் ஒரு மனிதனுடைய ஆன்மீக பயணத்தில் சைத்திய புருஷனை உணர்வதும் கண்டறிவதும் அதனை அதனை முன்னிறுத்தி தன்னுடைய மனம் உடல் வாழ்வு இதை செயல்படுத்துவதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வளர்ச்சி தான் 
ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு முதல் கட்டம் தான் கட்டம்தான் Uh, all these are great and splendid achievements of our spiritual self finding anal idu vande or irudiyana or kattam alla adhe pole idu vande or mulumai or aanmegathil or mulumai adaivadharku idu podaadu endru karathai bhagavan koripidikindrar all these are great and splendid achievements of our spiritual self finding but she arbindo says they are not necessarily the last end and entire consummation still more is possible enna still more is possible na or manidan idai kadandu inda aanmiga thiruvuru maatram matrum or manidan inda adhimanasa thiruvuru maatram supramental transformation idai adaiyum boludhan andha manidanal inda prabanjathil inda yerkaiye avanal thiruvuru maatram seiyamudiyum appozhudhan divinization of matter இந்த ஜடப்பொருளை இறைமயமாக்குதல் சாத்தியமாகும் அப்பொழுதுதான் இங்கு தெய்வீக வாழ்வு சாத்தியம் இந்த கருத்தை தான் பகவான் இந்த பேராகிராஃப் இலெவன் வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் பார்த்தோம் நம்ம இப்போ மேற்கொண்டு பேராகிராஃப் டுவெல் போகலாம் மேடம் நீங்களே படிங்க சுந்தரேசன் சார் வந்து இந்த சாப்டரில் நீங்களே படிங்க அப்பா நீங்கள் தான் படிக்கணும்னு பிரியப்படுறாரு அப்புறமா இந்த அடுத்த சாப்டர்லேருந்து அவர் ஒரு செஷன் நீங்கள் ஒரு செஷன் மாறி மாறி படிக்கலாம் நம்ம சரி சார் தேங்க் யூ சார் the life divine chapter 23 the double soul in man paragraph 12 for these are the achievements for these are achievements of the spiritual mind in man they are movements of that mind passing beyond itself but on its own plane into the splendors of the spirit mind even at its highest stages far beyond our present mentality acts it in its nature by division it takes the aspects of the eternal and treats each aspect as if it were the whole truth of the eternal being and can find in each its own perfect fulfillment even it erects them into opposites and creates a whole range of these opposites the silence of the divine and the divine dynamis the immobile brahman aloof from existence without qualities and the active brahman with qualities lord of existence being and becoming the divine person and an impersonal pure existence it can then cut itself away from the one and plunge itself into the other as the soul abiding truth of existence it can regard the person as the soul reality or the impersonal as alone true it can regard the lover as only a means of expression of eternal love or love as only the self expression of the lover it can see beings as only personal powers of an impersonal existence or impersonal existence as only a state of the one being the infinite person its spiritual achievement its road of passage towards the supreme aim will follow these dividing lines but beyond this movement of spiritual mind is the higher experience of the super mind truth consciousness that these opposites disappear and these partialities are relinquished in the rich totality of a supreme and integral realization of eternal being it is this that is the aim we have conceived the consummation of our existence here by an ascent to the supramental supramental truth consciousness and its descent into our nature the psychic transformation after rising into the spiritual chain has then to be completed integralized exceeded and uplifted by a supramental transformation which lifts it 
to the summit of the ascending endeavor thank you thank you, you madam thank you thank you very much thank you explanation ulla pola namba padikka sir ha padi madam shri arabindo says the achievements arising out of the psychic realizations are really achievements of the spiritual mind that is spiritual planes of consciousness or ideal planes of consciousness in man they are movements of that mind on its own plane that is higher mind illumined mind intuitive mind over mind pausing beyond itself into the splendors of the spirit here the mind may even reach at its highest stages far beyond our present mentality yet in its nature it acts by division it takes the aspects of the eternal being in parts and treats each other as a whole each part ah uh, sorry sir treats each part as a whole it finds its own perfect fulfillment in parts it creates opposites among the parts silent versus dynamic aspect of the divine immobile brahman aloof from the existence without qualities versus active brahman with qualities saguna brahman versus nirguna brahman lord of existence being versus becoming the divine person personal divine ishvara purushottama consciousness versus impersonal states of consciousness in this process of division into opposites it cuts itself away from the one as from one aspect and merges with the other as the only truth of existence adhiyam padichullama ah padi madam please even when the psychic realization is there the mind does not give up its innate nature it is divisive it it compartmentalizes everything that is why even many saints swear by their own realization and look askins at those of others they will not admit that what they got is only one possible experience they feel that what they realized is the sole truth a saint who has realized the divine in the personal aspect of the lord will always tend to look down upon those who regard the divine as peace silence bliss or power he will hold that they are states of the person the divine person similarly the one who has realized unity with the divine in its impersonal aspect will say that the personal in only a form a projection of the impersonal divine this is the handicap of a realization that does not go beyond the mind even though it is a spiritual mind even a spiritual mind continues to be a mind and the characteristics of this mind is to cut up things to look at things piecemeal this way and that way and not look as a whole this divisive nature of the mind has to be exceeded and the ego to be dissolved shri mp pandit talks on the life divine page 152 thank you sir thank you madam thank you very much thank you bhagwan vande ge enna korugindar endral these are achievements of the spiritual mind in man they are they are movements they are movements of the mind passing beyond itself but on its own plane into the splendors of the spirit mind even at its highest stages far beyond our present mentality acts yet in its nature by division in rig bhagwan koripidigindar inda saitya purushanin moolamaga nam adaiyakudiya anubavangal ellame vande edai saarnda anubavangalaga irukindrad endral bhagwan koripidakudiya and spiritual mind abdingar spiritual mind na mindinudaiya sadharana manidan manam manadinudaiya 
பாகம் வேறு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுவது மனதினுடைய அந்த உயர் தளங்கள் ஹையர் மைண்ட் இல்லியூமிண்ட் மைண்ட் இன்ட்யூட்டிவ் மைண்ட் ஓவர் மைண்ட் இந்த நான்கு நிலைகளையுமே மனதனுடைய மனதினுடைய உயர்தளங்கள் இதைத்தான் பகவான் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேன்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஆர் ஐடியல் பிளேன்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த உச்சகட்ட நிலையை ஒரு மனிதன் ஒரு ஆன்மீக நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க அடைந்தாலும் கூட அது எவ்வாறு எதன் அடிப்படையில் மனம் செயல்படுகின்றது என்றால் அந்த மனம் வந்து இட் ஆக்ட்ஸ் பை டிவிஷன் ஒன்றை பிரித்து தான் அது பார்க்கின்றது என்னதான் மனம் அதனுடைய உயர்தளங்களை எட்டினாலும் கூட அது வந்து ஒன்றை பகுத்து தான் ஒன்றை பிரித்து தான் அது பார்க்கின்றது அதை தான் இந்த அதனால தான் இந்த டிவிஷன் என்பது ஒரு மனிதனுடைய உயர்தளங்களிலும் கூட காணப்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு மனிதன் அந்த சைத்திய புருஷன் இந்த அனுபவத்தை எட்டியவுடன் மனிதனுடைய உயர் தளங்களை தான் எட்டுகின்றான் இந்த ஓவர் மைண்ட் அந்த தளம் வரைக்கும் மனிதனால் செல்ல முடிகின்றது அந்த உயரத்தை மனிதன் எட்டினாலும் கூட அந்த மனதனுடைய செயல்பாடு எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் இட் ஆக்ட்ஸ் பை டிவிஷன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால் என்ன செய்கின்றது என்றால் இந்த இறைவன் என்பது ஒரு முழுமை அந்த முழுமையை அது பகுதி பகுதியாகத்தான் பார்க்கின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பகுதி பகுதியாக பார்ப்பதனால என்ன ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது என்றால் இந்த வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு இடையிலே அது ஒரு எதிர்நிலைகளை தோற்றுவி தோற்றுவிக்கின்றது இட் கிரியேட்ஸ் ஆப்போசிட்ஸ் அமங் த பார்ட்ஸ் எப்படிப்பட்ட எதிர்நிலைகள் என்றால் இது வந்து ஆன்மீகத்தில் அனைவருமே எதிர்கொள்ளக்கூடிய இந்த எதிரெதிரான நிலைகள் இந்த எதிரெதிரான நிலைகள் எல்லாமே மனதினால் தோற்கெடு தோற்க தோற்றுவிக்கப்பட்டவை மனதினால் என்றால் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மனம் உயர் மன இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மனம் இந்த ஒரு மனிதனுடைய மனிதனுடைய உச்சகட்ட ஒரு சைத்திய புருஷனை அவன் அந்த அனுபவத்தை அடைந்தாலும் கூட அவன் அந்த மேல் மனம் என்கின்ற நிலையை தான் எட்டுகின்றான் அதனிலும் கூட அவன் அவனுடைய மனம் ஒரு பிரிவுபட்ட நிலையில் தான் செயல்படுகின்றது அதனால் எதிர எதிரான நிலைகளை தோற்றுவிக்கின்றது எப்படி அப்படின்னா இந்த டிவைன்லேயே வந்து ரெண்டு விதமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கின்றது ஒன்று சைலண்ட் இம்மொபைல் இனாக்டிவ் பிரம்மன் இன்னொன்று டைனமிக் இந்த உலகத்தில் செயல்படும் பிரம்மன் இதற்கு இடையில வந்து ஒரு எதிர்ப்பை ஒரு எதிரான நிலையில் பார்ப்பது இரண்டுமே ஒரே ஒரே அம்சம்தான் ஆனால் இரண்டையும் ஒன்றுக்கொண்டு இரண்டான எதிரான நிலையில் பார்ப்பது இரண்டாவது இம்மொபைல் பிரம்மன் அலூ ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வித்வுட் குவாலிட்டி அப்புறம் ஆக்டிவ் பிரம்மன் வித் குவாலிட்டிஸ் இறைவனை வந்து சகுன பிரம்மன் எந்த விதமான ஒரு ஆட்ரிபியூட்ஸ் அது அட்ரிபியூட்ஸோட ஒரு குணாதிசயங்களுடன் இறைவனை பார்ப்பது ஒரு அணுகுமுறை இன்னொரு அணுகுமுறை இற இறைவனை ஒரு குணாதிசயங்கள் அற்ற நிலையில் பார்ப்பது இவை இரண்டுக்கும் ஒரு எதிர் எதிரான நிலையை தோற்றுவிப்பது அதே போல இந்த வெளிப்படா இந்த லார்ட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பீயிங் பீயிங் அண்ட் பிகமிங் என்கின்ற வார்த்தை நம்ம அடிக்கடி பகவானினுடைய லைஃப் டிவைனில் பார்க்குறோம் பீயிங் என்பது இறைவன் வெளிப்படாத நிலையில் இருப்பது பிகமிங் என்பது தன்னை வெளிப்பட்ட நிலையில் இருப்பது மேனிஃபெஸ்டேஷன் இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் எதிர் எதிரான நிலைகளை தோற்றுவிப்பது அதே போல டிவைனுடைய பர்சனல் லெவலில் பார்க்குறது பர்சனல் டிவைன் அண்ட் இம்பர்சனல் ஸ்டேட்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த எதிர எதிரான நிலைகளை ஒரு மனிதன் தோற்றுவிக்கக்கூடிய அவசியம் கிடையாது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இவை எல்லாமே வந்து ஒரே உண்மையை தான் உண்மையை தான் நாம் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம வந்து அதுக்குள்ள ஒரு பாகுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றோம் இது எதனால் ஏற்படுகின்றது என்றால் ஒரு மனிதன் இந்த இந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவன் என்னதான் அந்த ஆன்மீகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்தாலும் கூட அந்த உச்சகட்ட நிலையில் கூட அவன் மனதை சார்ந்து தான் அவனுடைய அமைப்பு செயல்பாடு இருக்கின்றது அது ஆதலால் மனம் என்பது ஒரு இட் ஆக்ட்ஸ் பை டிவிஷன் 
ஒரு பிரிவை ஒரு ஒரு பிரிவை உண்டாக்கி தான் மனது செயல்படுகின்றது ஒரு பிரிவின் மூலமாகத்தான் மனது செயல்படுகின்றது ஆதலால் இந்த குறை ஏற்படுகின்றது என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்க பின்ப பின்ன வரும் பின்ன பின்னால் வரக்கூடிய எம்பி பண்டிட்டினுடைய கருத்தும் அப்படிதான் அதை அதை கூட அதைத்தான் பக அங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது மனம் என்ன செய்கின்றது என்றால் இட் கம்பார்ட்மெண்டலைசஸ் எவ்ரி திங் ஒன்று ஒன்றி பகுதி பகுதியாக கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு தான் கண்ட உண்மைதான் உண்மை சரியான உண்மை மற்ற உண்மைகளை அது ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றது அதுதான் இது எதனால் ஏற்படுகின்றது என்றால் இந்த உண்மையை ஒரு முழுமையாக உணராத நிலையில் இத்தகைய ஒரு எதிரெதிரான நிலைகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன என்கின்ற கருத்து தான் இங்கும் கோரப்படுகின்றது என்னதான ஒரு ஒரு செயின்ட் ஒரு ஆன்மீகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்தவங்க வந்து அவங்க வந்து இறைவனை அவங்க வந்து அந்த அந்த அனுபவத்தை பெற்றிருந்தாலும் கூட தான் கண்ட வழியில் அனுபவத்தை அடைந்தது தான் அந்த வழி தான் சரியான வழி என்று என்றும் மற்றவர்கள் அடைந்த அந்த வழியை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்கின்ற கருத்தை தான் இங்கே ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இறைவனுடைய இறைவன் வந்து வெவ்வேறு அம்சங்களை உடைய உடையவன் அந்த வெவ்வேறு அம்சங்களுமே வந்து ஒன்றோடு ஒன்று எதிரெதிரான நிலைகள் அல்ல எதிரெதிரான நிலைகளில் ஒரு ம எதனால் அவ்வாறு அது பா காணப்படுகின்றது என்றால் அந்த அந்த வளர்ச்சி வந்து மனதினுடைய உச்சக்கட்ட நிலையோடு நின்று விடுவதால் அவ்வாறு காணப்படுகின்றது இதற்கு தீர்வு என்ன என்றால் மனம் வந்து ஒரு அந்த ஆன்மீக பயணத்தில் மனிதன் இந்த அதிமன நிலை சுப்ரமெண்டல் இந்நிலையை எட்டும் பொழுது தான் இந்த ஹோலிஸ்டிக் பர்செப்ஷன் கிடைக்கின்றது ஒரு முழுமையினுடைய உண்மையினுடைய ஒரு முழுமையான தரிசனம் கிட்டுகின்றது அப்பொழுது தான் இந்த பாகுபாடு எல்லாம் மறைகின்றது ஆதலால் இந்த சைத்திய புருஷனுடன் நம் நின்றுவிடக்கூடாது சைத்திய புருஷனை ஒரு மனிதன் அடைந்தவுடன் அதன் அதனுடன் நின்றுவிடக்கூடாது என்கின்ற கருத்து தான் இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த கருத்தை வந்து பகவான் வந்து ஏற்கனவே வேற கூறு நம்ம ஏற்கனவே படுத்திருக்கிறோம் எங்க அப்படின்னா த ட்ரிபிள் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த சூப்பர் மைண்ட் சாப்டர் இருக்கு சாப்டர் வந்து பதினாறு அதுல வந்து பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் அது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் இஸ் இண்டீட் ஒன்லி வென் அவர் ஹியூமன் மென்டாலிட்டி லேஸ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எம்பசிஸ் எம்பசிஸ் on one side of spiritual experience affirms that to be the sole eternal truth and states it in the terms of our all dividing mental logic that the necessity that the necessity of that the necessity for mutually destructive schools of philosophy arises the bhagavan on the இந்த மியூச்சுவலி டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் ஃபிலாசபி அப்படிங்கிறது பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த இந்திய தத்துவ ரீதியான அமைப்புகளில் அத்வைத்திக் அமைப்பு வந்தது அப்புறம் விசிஷ்டா துவைத்தம் வந்தது அப்புறம் துவைத்திக் அமைப்பு வந்தது இவை இல்லை இது அந்த ட்ரிபிள் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சூப்பர் மைண்டை என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த மூன்று தத்துவ ரீதியான அமைப்புகளும் இறுதியில் ஒரே உண்மையை தான் குறிப்பிடுகின்றன அதனால் தேவையற்ற ஒன்று ஒன்றோடு ஒன்று எதிரெதிரான நிலையை ஒரு தேவையற்ற நிலையில் அவை அவைகள் உருவாக்கியுள்ளன அப்படிங்கிறார் அதே கருத்து தான் பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஒன்றோடு ஒன்று எதிரான நிலையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன் ஒன்றோடு ஒன்று எதிரான நிலையில் இருக்கின்றது என்றால் அவைகள் அந்த மனதை சார்ந்து இருக்கின்றன அந்த ரியலைசேஷன்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா அங்கு அந்த தத்துவ ரீதியான அமைப்புகளை தோற்றுவித்தவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு சிறந்த ஆன்மீக புருஷர்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த ரியலைசேஷன் அவங்களுடைய ஓவர் மைண்ட் அதை தாண்டி செல்லவில்லை அதனால் தான் மற்ற கருத்தை அவர்கள் எதிர தன் தனக்கு எதிரான ஒரு உண்மைகளாக அவர்கள் கண்டுணர்ந்தார்கள் ஸோ இந்த ஒரு எதிரெதிரான தத்துவ ரீதியான அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் 
இந்த ஒன்னஸ் எப்பொழுது கிடைக்கும் என்றால் ஒரு மனிதன் இந்த அதிம் அந்த சுப்ரமெண்டல் லெவலுக்கு போகும் பொழுதுதான் இந்த குறைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி செய்யப்படும் என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இல்லை வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லலாம் இல்லாட்டி அடுத்த போகலாம் நம்ம சார் டிவிஷன் வருது பாருங்கள் அதுக்கு ஏதாவது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா சார் மைண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆன் டிவிஷன் நேச்சுரலாக இப்போ நம்ம மைண்ட் ஒர்க்ஸ் பேசிக்கலாம் வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் வேற நான் வேற நினைக்கிறோம்ல அதுவே டிவிஷன் தானே ட்ரூத் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன்னஸ் தான் ட்ரூத் இங்கே டிவைன் வந்து ஒன்னஸ் டிவைனுங்கிறது ஒன்னஸ் தான் இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி அப்படிங்கிறது மேனிஃபெஸ்டேஷனில் வந்து ம மல்டிப்ளிசிட்டி இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் வந்து க்ரியேஷன் நடந்திருக்கிற முடியாது வெவ்வேறு அமைப்புகள் இருக்கின்றன எல்லாமே மல்டிப்ளிசிட்டியாக இருக்குது ஒன்றோடு ஒன்று மாறுபட்ட தன்மை கொண்டவைகளாக இருக்கின்றது அது வந்து க்ரியேஷன் சிருஷ்டியில் அவ்வாறு தான் இருக்க முடியும் ஆனால் அதற்கு பின்னாடி எல்லாத்துக்கு பின்னாடி அந்த டிவைன் ஒன்னஸ் இருக்குது அந்த ஒன்னஸை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கல பார்க்காம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களும் நானும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் வேற நான் வேற அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம இதுக்கு தாண்டி அவங்கள அவங்க அவங்கள சார்ந்த ஃபேமிலி இன்னொருத்தங்களுடைய ஃபேமிலி தென் தே பிலாங் டு ஒன் பர்டிகுலர் ரிலிஜன் அப்படின்னா இந்த ரிலிஜன் அந்த ரிலிஜன் இல்லை இன்னொரு செக்டு இன்னொரு செக்டு இந்த கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரி ஸோ இந்த டிவிஷன் வந்து எல்லா நிலைமை நிலையிலும் இருக்கு இருக்கின்றது இல்லையா இந்த கலரை சார்ந்து ஐ பிலாங் டு திஸ் கலர் அண்ட் த அதர் பர்சன் இஸ் இட் பிலாங்ஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் கலர் இது ஒரு டிவிஷன் இது மாதிரி டிவிஷனுக்கு வந்து எல்லையற்ற எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நம்ம எல்லா டிவிஷனுமே போய் தான் ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நாட் ட்ரூ ட்ரூ ட்ரூத் வந்து ஒன்னஸ் தான் ட்ரூத் பட் டிவிஷன் வந்து பிகாஸ் வி லிவ் இன் மைண்ட் வி சி அதர்ஸ் ஆஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அது அவர்ஸ் அது காரணம் என்ன அப்படின்னா அது ஈகோ மைண்ட் மைண்ட் மைண்டோடைய உள்ள அதை சார்ந்த அந்த ஈகோ நான் தன் உணர்வு அதுதான் அதுதான் காரணம் இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல்லும் இருக்கு அப்படிங்கிறார் பகவான் இது வந்து இட் இஸ் நாட் ஓன்லி இன் லோவர் லெவல்ஸ் ஹையர் லெவல்ஸ்லையும் கூட இருக்கிறதுனால தான் டிவைனையே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பிரித்து பார்த்துடுறோம் டிவைனை வந்து இந்த டிவைன் அந்த டிவைன் இல்லை நிறைய நம்ம நேம்ஸ் கொடுக்குறோம் Uh, we we belong to this divine group and we belong and others belong to different divine group abdingro idellame ennal erpadudhu abdina this is the defect of our mind abdingra manadinude koraiyal erpadakoodiya the pirivinaigal endru bhagavan kurippidugindrar inda adipadaiyal dhaan religions la erpattadhu religion ude adipadai kaaraname inda pirivinaigal dhaan division dhaan adanal dhaan bhagavan vande idella nam kadandu sella vendum endru avar varpuduthinaanga பகவானும் அன்னையும் சார் ஒரே ஒரு இது சொல்லலாம் சார் சொல்லுங்க சார் இது லாங் பேக் நீங்க டீடைல்டா எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க அதாவது இந்த சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல தத்துவமசி ஸ்வேத கேதுன்னு வரும் தத்துவமசிங்கிறதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு நல்ல ஆங்கில விளக்கம் இந்த அரவிந்தர் ஐ மீன் அன்னை ஹவு டு பிரிங்க் அப் த சைல்டில் ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்காங்க அந்த அந்த ஸ்லோகத்தை மட்டும் இங்கிலீஷை மட்டும் வாசிச்சிடுறேன் சார் நான் அதுலேயே எல்லாமே நீங்கள் சொன்னது அவ்வளோ அதில் அடங்கி இருக்கு சார் படிங்க சார் பிளீஸ் இந்த பிகினிங் தேர் வாஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஒன்லி வித்தவுட் எ செகண்ட் சம் சே தட் இன் த பிகினிங் தேர் வாஸ் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒன்லி அண்ட் தட் அவுட் ஆஃப் தட் த யூனிவர்ஸ் வாஸ் பார்ன் But how could such a thing be? How could the existence be born of non-existence? No, my son, in the beginning there was existence alone. One only without a second. He, the one, thought to himself, let me be many, let me grow forth. Thus out of himself he projected the universe. And having projected out of himself the universe, he entered into every being. all that is has itself in him alone of all things he is the subtle essence he is the truth he is the self and that shwetaketu that are thou tattvamasi shwetaketu idella ellame adangirukkene 
சம்டைம் பேக் மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க சிஸ்டர் சன்னுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த பர்டிகுலர் இதை வந்து ப்ரீவியஸ் கான்டாக்ட்ல நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தீங்க ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர் ஓ थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर சரி நான் சார் ஒரு சஜஷன் கொடுக்கணுமா ஆ சொல்லுங்க மேடம் ப்ளீஸ் இல்ல இந்த அரே பகவான் அரவிந்தரோட ஒரு poem இருக்கு சிவான பொய்மோடி it is adavu uh, enoda guru enna solrarna it is not only the source of all colors it is the fusion of all colors but Correct. it is itself colorless all ellame ella color me as we know ad white la adangi irukku ana adukku color illa exactly exactly thank you madam thank you thank you part the part of explanation pogalama namba நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் படிங்க படிக்கட்டுமா சார் படிங்க மேடம் பிளீஸ் சச் ஏ மைண்ட் கேன் ரிகார்ட் த पर्सनल டிவைன் as the soul reality or the impersonal divine alone as the true reality it can regard the lower it it can regard the the problem it can regard the lover hello left chidambaram arnachalam left in varudhu sir connection poi ah, okay where you are all padinga where you are padi 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 sir please such a mind can regard i am ready as inge on pannunga padinga ah padi Mm. Can I read it, sir? Yeah, please, sir. Please. Such a mind can regard the personal divine as the sole reality, or the impersonal divine alone as the sole reality. It can regard the lover, that is the divine, as only a means of expression of eternal love, or love as the only means of expression of the lover. It sees. being the only personal powers of an impersonal existence or the impersonal existence as only a state of the one being the infinite person the spiritual mind in its passage toward the divine realization will follow the dividing line but beyond this moment there is the higher experience of the super mind to consciousness in this higher consciousness all the opposites disappear we find that there is totality of a supreme and integral realization of eternal being in this totality all partiality is experienced by the spiritual mind or relinquished or given up we aim at the achievement of this higher consciousness a supramental fulfillment of our life by ascent to supramental truth consciousness and it descend into our nature this means the psychic transformation after rising into spiritual mind has to be completed this has to be integralized exceeded and uplifted by supramental transformation this is the summit of the ascent of life thank you uh, thank you sir thank you in the division da vande ella level li continue agudhu abingar because the mind oda influence nala division the spiritual achievement oda higher level la kooda irukudhu 
டிவைன் ரியலைசேஷனில் கூட இந்த டிவிஷன் கண்டினியூஸ் அதனால் இந்த டிவைன் ரியலைசேஷனில் கூட நம்மளால் அந்த முழுமையாக அந்த டிவைன் ரியலைசேஷன் பண்ணுறதில்ல அதில் வந்து எகெயின் வி டிவைடு அப்படிங்கிறார் இட் கேன் ரிகார்ட் த பர்சன் ஆஸ் அ சோல் ரியாலிட்டி ஆர் த இம்பர்சனல் ஆஸ் அலோன் ட்ரூ இட் கேன் ரிகார்ட் த லவர் ஆஸ் ஒன்லி அ மீன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இட்டர்னல் லவ் or love as only the self expression of the lover it can see beings as only personal powers of an impersonal existence or impersonal existence as only a state of the one being the infinite person the manam enna seigindrad endral manam endru bhagavan capital la kurippidigindrar adralala inda manam endru bhagavan capital la kurippidigindrad kartham enna appadina mind ingrad verum ordinary human mind kedaiyadu my bhagavan kurippiduvathu the spiritual planes of mind up to uyar manidanoda uyar thalam varaikkum bhagavan inga include pandrar adhai than bhagavan purindukolla vendum inda manam vandu adanudaiya uchchakatta nilayila ettiya pinnalum kuda எகைன் அந்த பாகுபாட்டை பாகுபாடும் அந்த அந்த செயலை அது தொடர்கின்றது என்கின்றார் பகவான் இந்த ப அது எப்படின்னா பர்சனல் டிவைன் டிவைனுடைய பர்சனல் ஆஸ்பெக்ட் தான் சோல் ரியாலிட்டி உண்மை த இம்பர்சனல் இல்லை இம்பர்சனல் டிவைன் அதே தான் சோல் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாகுபாடு உருவாகுகின்றது அதே போல் இந்த டிவைனுடைய டிவைன் என்னுடைய ஆஸ்பெக்ட் வந்து லவ் அதே போல் இந்த டிவைன் வந்து லவ்வராகவும் இருக்குது இதுக்கு இடையில் வந்து ஒரு டிவிஷனை அது உரு உருவாக்குகின்றது அதே போல் பர்சனல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இம்பர்சனல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இதற்கிடையில் ஒரு பாகுபாட்டை உரு உருவாக்குகின்றது ஸோ பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்ட் அது வந்து அதனுடைய அந்த இறை அனுபவத்தை எட்டும் பொழுது வில் ஃபாலோ த டிவைடிங் லைன்ஸ் இந்த ஒரு பாகுபடுத்தும் பாகுப இந்த இந்த பிரிக்கும் இந்த ஒரு அமைப்பில் தான் அது செயல்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் அப்படின்னா மனதினுடைய அமைப்பு வந்து அப்படி அவ்வாறு தான் இருக்கின்றது இது எப்பொழுது வந்து இந்த டிஃபெக்ட் இந்த குறை நீங்கும் அப்படின்னா இந்த அனுபவத்தை கடந்து இதற்கு மேலுள்ள அந்த சூப்பர் மைண்ட் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் அதிமனசை அதிமனத்தை சார்ந்த இந்த ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் சத்திய ஜீவியம் சொல்கிறாங்க ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் நம்ம படிக்கிறோம் இந்த நிலையை இந்த தளத்தை எட்டும் பொழுது தான் அங்கே தான் வந்து அந்த டிவிஷன் இருக்காது அங்கே வந்து ஒன்னஸ் தான் இருக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த சூப்பரா சூப்பர் மைண்டினுடைய இந்த மூன்று ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துருக்கோம் சூப்பர் மைண்ட் அப்படிங்கிறது மேலே இருக்க மேலே இருக்கக்கூடிய த சச்சித் ஆனந்தா ஹையர் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்க இருக்கின்றது மேலே சத் அதுக்கு அடுத்தது சித் அப்புறம் ஆனந்தா இது மூன்று ஆஸ்பெக்ட்ஸு இதற்கு இடையில் ச சூப்பர் மைண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இடைப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது கீழே இருக்கக்கூடியது மைண்ட் லைஃப் அண்ட் பாடி இந்த மைண்ட் அண்ட் மைண்ட் லைஃப் அண்ட் பாடியை சச்சிதானந்தாவோட எது இணைக்கின்றது என்றால் இந்த ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் இல்லை இந்த சூப்பர் மைண்ட் இந்த சூப்பர் மைண்டில் சச்சிதானந்தா வந்து சச்சிதானந்தாவினுடைய அடிப்படை அம்சம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா அங்கே டிவிஷனே கிடையாது ஒன்னஸ் தான் சச்சிதானந்தாவினுடைய அடிப்படை அம்சம் அந்த ஒன்னஸ் வந்து எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா சூப்பர் மைண்ட் வரைக்கும் இருக்குது சூப்பர் மைண்டுக்கு கீழே ஒன்ஸ் மைண்ட் லெவல் வந்த அப்புறம் இந்த டிவிஷன் ஆரம்பிச்சிடுது அதனால தான் பகவான் சொல்கின்றார் இந்த சைத்திய புருஷனை அட ஒரு மனிதன் அந்த உணர்வை அந்த அனுபவத்தை எட்டிய பின்பும் கூட அவனுடைய அவன் அந்த மனதின் உயர்தளத்தில் தான் அவன் சஞ்சரிக்கின்றான் அதை கடந்து அவன் வெளியே வருவது இல்லை ஒரு மனிதன் என்னதான் ஆன்மீகத்தில் உச்சக்கட்ட நிலையை அடைந்தாலும் கூட அவன் மனதின் உயர்தளங்களில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது அவன் அந்த மனதினுடைய அந்த பிரிவுபடுத்தும் அந்த அம்சத்தால் அந்த குணத்தால் அவன் 
பாதிக்கப்படுகின்றான் அவனால் அந்த உண்மையை அவனால் முழுமையாக தரிசிக்க முடிவதில்லை இந்த அவனுடைய போக்கினால் அனைத்திலும் அவன் பாகுபாட்டை பார்க்கின்றான் ஈவன் இறை அம்சத்திலும் கூட பாகுபாட்டை பார்க்கின்றான் அதன் மூலமாகத்தான் மதங்கள் உருவாகின்றன பிரிவுகள் உருவாகுகின்றன இங்கே இந்த எங் எப்பொழுது இந்த குறை நீங்குகின்றது என்றால் இந்த அதிமான அதிமான சிநிலை சூப்பர் மைண்ட் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் இங்கே தான் வந்து எல்லா விதமான எதிர்நிலைகளும் அங்கே மறைந்து விடுகின்றன அப்படிங்கிறார் இந்த திஸ் ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் ஆல் த ஆப்போசிட்ஸ் டிசப்பியர் அங்கே வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு இன்டெக்ரல் ரியலைசேஷன் ஆஃப் இட்டர்னல் பீயிங் எல்லாமே ஒரு முழுமையான ஒரு சித்தியை அங்கு அது அடைகின்றது இங்கே பகவான் இங்கே என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் ஒரு பகவான் குறிப்பிடக்கூடிய வார்த்தையை நான் படிக்கின்றேன் தீஸ் பார்ஷாலிட்டிஸ் ஆர் ரிலிங்க்விஷ்ட் இந் த ரிச் டோட்டாலிட்டி ஆஃப் அ சுப்ரீம் and integral realization of eternal being abdingar enga abdinu the super mind la super mind la ellame and the paagupaadugal ang maraigindrana abdingra anga oneness tha irukindrathu in the spiritual mind the saitya purushan or manadan ettiyodan adai kudai anubavangalin moolamaga kedaikkotti anubavangal irukkudai koreigal adile sila koreigal irukindrathu அவை அனைத்தும் அந்த சூப்பராமெண்டல் லெவல் அதை அடைந்த பின்பு அங்கு சரி செய்யப்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல பகவான் இங்கே என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் பகவானினுடைய அந்த வி எய்ம் அட் த அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் பகவானினுடைய அந்த யோகத்தினுடைய இலக்கு என்ன என்றால் இந்த அதிமான சூப்பராமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் அந்த உணர்வு நிலையை அடைவது அதன் அது அது அந்த அந்த அதன் அதற்கு ஒரு மனிதன் திறவாக வைத்து கொண்டு அந்த நிலையை அடைவது அது மாத்திரமல்ல அந்த உணர்வு நிலையை நம்மளுடைய பாகங்கள் இயற்கையின் பாகங்களான மனம் உடல் வாழ்வு அவைகளுக்குள் இரக்கம் கொள்ள செய்வது இதுதான் பகவானினுடைய யோகத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சம் அதனால் பகவான் இங்கே என்ன குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சைக்கிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சைத்திய திருவுர் மாற்றம் அது வந்து ஒரு உயர்தளத்தை எட்டிய பின்பும் கூட அது வந்து எப்பொழுது அது வந்து ஒரு பூர்த்தி அடைந்த நிலையை அது அடையக்கூடும் என்றால் இந்த அதிமான உணர்வு நிலை மாற்றம் சூப்ரமெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அந்த நிலையை எட்டிய எட்டிய எட்டும் பொழுதுதான் இந்த சைத்திய புருஷன் அந்த அனுபவம் வந்து அது முழுமை நிலையை அடையும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதுதான் வந்து பகவான் குறிப்பிடக்கூடிய நம்மளுடைய வாழ்வினுடைய ஒரு த த வாழ்வினுடைய அந்த சிகரத்தை ஒரு மனிதன் எப்பொழுது எட்ட எட்ட முடியும் என்றால் இந்த வாழ்வினுடைய ஏற்றத்தில் எப்போ ஒரு மனிதன் அதனுடைய சிகரத்தை எட்டுகின்றான் என்றால் த சூப்ரமெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம அந்த அசன்ட் ஆஃப் லைஃப் என்கின்ற ஒரு சாப்டரில் பார்த்தோம் அசன்ட் ஆஃப் லைஃப்பில் பகவான் ஒரு நம் மூன்று வித நான்கு விதமான நிலைகளை குறிப்பிடுகின்றார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜட நிலையில் அதுக்கடுத்தது வாழ்வு நிலை லைஃப் மேட்டர் மேட்டர்லேருந்து லைஃப் அதுக்கப்புறம் மைண்ட் இந்த மைண்ட்லேருந்து அடுத்தது வந்து சூப்ரமெண்டல் ஸ்டேஜ் இந்த அசன்ட் ஆஃப் லைஃப்பில் நான்கு நிலைகளை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த நான்காவது நிலையை அடைவது தான் இந்த வாழ்வினுடைய சிகரம் ஒரு மனிதனுடைய அந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் எது சிகரமாக அமைகின்றது என்றால் இந்த நான்காவது நிலையான த சூப்ரமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் அதை எட்டுவது தான் வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லலாம் இல்லை மேற்கொண்டு போகலாம் ஆ ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து லை த அசன்ட் ஆஃப் லைஃப்பில் நான்கு ஸ்டேஜஸ் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸில் எல்லாமே ஜட நிலையில் இருக்குது எல்லாமே வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் லெவலில் இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் லெவலில் வந்து எது மேலோங்கி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் அங்கே வந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப கீழே இருக்குது அங்கே மேலோங்கி காணப்படுவதில் எல்லாமே ஒரு மெக்கானிக்கில் இயந்திர கதியில் இருக்குது சட நிலையில் இருக்குது அடுத்தது லைஃப் வருது லைஃப்பில் வந்து கான்சியஸ்னஸ் கொஞ்சம் வளருகின்றது லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வருகின்றது இது இரண்டாவது நிலை அப்புறம் மெல்ல மெல்ல அந்த உணர்வு நிலையில் உயரும் பொழுது மைண்ட் வருகின்றது அது தேர்ட் ஸ்டேஜ் 
மைண்டில் வந்து லைஃப்பில் வந்து இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜில் எது டாமினாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் மேட்டர் டாமினாக இருக்கு ஃபோர்ஸ் டாமினாக இருக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜ் லைஃப் அங்கே வந்து லைஃபை வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரு வாழ்வு தன்னை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் வந்து தன்னை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும் அதுதான் அங்கே டாமினாக இருக்குது அதைத்தான் அங்கே நம்மளுடைய டார்வினியன் தேரியில் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் நம்ம அந்த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்டுங்கிறது பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் அது வந்து ஒரு நிலையை தான் குறிக்கின்றது ஒரு மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு நிலையை தான் குறிக்கின்றது அது வந்து அந்த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் தியரியை வந்து என்டையர் லைஃபோடைய ஜேர்னிக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது மேட்டர்லேருந்து லைஃப் தோன்றிய நிலையில் தான் அது பொருந்தும் என்ன காரணம்னா அப்போ வந்து லைஃப் தான் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வருகின்றது ஒவ்வொரு லைஃப் ஃபார்மும் தன்னுடைய அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து இந்த உலகத்தில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையில் ஒன்றாடு ஒன்று போராடுகின்றது ஒன்றை ஒன்று உணவாக உட்கொ உட்கொடுக்கின்றது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிள் செகண்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது தேர்ட் ஸ்டேஜ் மைண்டு மைண்டுங்கிற நிலை வந்த அப்புறம் மனிதன் தோன்றுகின்றான் அப்போ வந்து ஒரு நியூ பிரின்சிபிள் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எந்த நியூ பிரின்சிபிள் அப்படின்னா லவ் லவ் அப்படிங்கிற ஒரு அன்பு அப்படிங்கிற ஒரு பிரின்சிபிள் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது இதை வந்து டார்வினியன் தேரியை வந்து கவனத்தில் எடுத்து கொள்வதில்லை ஒன்ஸ் அந்த தேர்ட் ஸ்டேஜில் அந்த மைண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்த அப்புறம் அன்பு என்கின்ற ஒரு நியூ ஃபினாமினன் நியூ அம்சம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது அப்போ வந்து மனிதர்களுக்கு இடையே ஒரு மியூச்சுவல் கோஆப்ரேஷன் ஒரு மியூச்சுவல் கிவ் அண்ட் டேக் வருது அங்கே வந்து அந்த நிலையில் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் வந்து அங்கே வந்து வேறு விதமான நிலையில் இட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அப்படிங்கிறார் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட் ஃபிட்டஸ்ட் வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து ஒன்றை ஒன்று அழித்து தான் முன்னேற வேண்டும் அப்படிங்கிற நிலையில் இருக்குது ஒன்ஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது நிலையில் வந்த வரும் வந்த அப்புறம் த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் இஸ் அச்சீவ்டு பை மியூச்சுவல் கோஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறார் பகவான் இந்த கருத்தை டார்வினியன் தேரியில் எடுத்துக்கல தென் மைண்ட்லேருந்து அகைன் ஹையர் ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் சூப்பராமெண்டல் ஸ்டேஜ் சூப்பராமெண்டல் ஸ்டேஜில் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் இதில் இருக்கிற டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுது ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் எல்லாமே வந்து எல்லா டிஃபெக்ட்ஸும் அங்கே வந்து ரெக்டிஃபை ஆகிடுது ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆகிடுது கம்ப்ளீட் ஆகிடுது அப்படிங்கிறார் திஸ் இஸ் த ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஷி ஆர்பிந்தோ டெல்ஸ் இன் த லைஃப் த அசென்ட் ஆஃப் லைஃப் புரியுது புரியுது தேங்க்ஸ் paragraph 13 polama okay even as between the other divided and opposed terms of manifested being so also a supramental consciousness energy could alone establish a perfect harmony between these two terms apparently opposite only because of the ignorance of spirit status and world dynamism in our embodied existence in the ignorance nature centers the order of her psychological movements not around the secret spiritual self but around its substitute the ego principle a certain ego centrism is the basis on which we bind together our experiences and relations in the midst of the complex context contradictions dualities incoherences of the world in which we live this ego centrism is our rock of safety against the cosmic and the infinite our defense but in our spiritual chain we have to forego this defense ego has to vanish the person finds itself dissolved into the vast impersonality and in this impersonality there is at first no key to an ordered dynamism of action a very usual result is that one is divided into two parts of being the spiritual within the natural without in one there is the divine realization seated in a perfect inner freedom but the natural part goes on with the old action of nature continues 
by a mechanical movement of past energies are already transmitted impulse. Even if there is an entire dissolution of the limited person and the old egocentric order, the outer nature may become the field of an apparent incoherent, although all within is luminous with the self. Thus we become outwardly inert and inactive, moved by circumstance or forces, but not self-mobile, that is, Jatavat. Even though the consciousness is enlightened within, or as a child, though within is a plenary self-knowledge, that is, Balavat or as one inconsequent in thought and impulse, though within is an utter calm and serenity, unmatavats, or as the wild and disordered soul, though inwardly there is the purity and poise of the spirit, that is pichasavats, or if there is an ordered dynamism in the outward nature, it may be a continuation of superficial ego action witnessed, but not accepted by the inner being, or a mental dynamism that cannot be perfectly expressive of the inner spiritual realization. For there is no equivalence between action of mind and status of spirit. Even at the best, where there is an intuitive guidance of light from within, the nature of its expression of in dynamism of action must be marked with the imperfections of mind, life and body, a king with incapable ministers, and knowledge expressed in the values of the ignorance. Only the descent of the supermind with this perfect unity of true knowledge and true will can establish in the outer as in the inner existence the harmony of the spirit or it alone can turn the values of the ignorance entirely into the values of the knowledge thank you madam thank you explanation first part first portion of the explanation padinga yaravadu na padigiren sir dhanasayar ah padinga dhanasayaran padinga ah okay sir we have seen that psychic transformation must rise into spiritual change and then must be integralized by a supramental transformation this is the inevitable necessity because only a supramental consciousness energy could alone establish a perfect harmony between spirit status and world dynamism, spirit and the material world. In our physical life, because of our ignorance, they appear to us as opposites. In the manifestation of being, the divine in its becoming. In the world, we know that things appear to be divided and the opposite of Sachdananda. Reconciliation is possible only at the supramental level. Ideally, nature, our body, mind and life should arrange the order of her psychological movements centering around the secret spiritual self, psychic being. Since nature is in the ignorance, she centers everything around the ego principle, substituting it for spiritual self. We live in a world of complex contacts, contradictions, dualities and incoherences. In the midst of all these, we bind together our experiences and on the basis of egocentrism. 
Asceticism is the rock of safety against the cosmic and the infinite. It is our defense. Only through his ego, man individualizes himself. Thank you, sir. Thank you. Thank you. even as between the other divided and opposed terms of manifested being so also a supramental consciousness energy could alone establish a perfect harmony between these two terms apparently opposite only because of the ignorance of spirit status and world dynamism in our embodied existence abdinger in the psych the psychic transformation vandu adutha nilaiku uyara vendum or aanmiga maatrathai adai vendum adu moolamaga or poornathvathai adu eppozhudhu etta mudiyum endral adu vandu inda adhimana sa thiruvor maatram supramental transformation adai adaiyum poludhu dhaan இந்த சைக்கிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு முழுமைத்தன்மையை அடையும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் பி ப்ரீவியஸ் பேராகிராஃபில் பார்த்தோம் என்ன காரணம் என்றால் இது வந்து ஏன் என்ன காரணத்தினால பகவான் இதை வந்து ஒரு எசென்ஷியல் கண்டிஷனாக இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த சூப்ரமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் எனர்ஜி கான்சியஸ்னஸ் எனர்ஜி என்பது இந்த சிட் சக்தி சூப்ரமெண்டல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி தான் வந்து எதை இணைக்க முடியும் எதற்கு எவை இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஒத்திசைவை ஏற்படுத்த முடியும் என்றால் த ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர் ஏனென்றால் ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர் அப்படிங்கிறது நாம் அறியாமல் இருப்பதனால அதை வந்து எதிரெதிரான நிலையில் பார்க்குறோம் ஒரு ஜடத்தையும் ஒரு இறை சக்தியும் நம்மால் ஒன்றால் பா ஒன்றா பா ஒன்றாக பார்க்க முடியாது இது இரண்டுமே வந்து ஒரு மெட்டீரியல் 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 ஆஸ்பெக்டையும் ஒரு டிவைன் ஆஸ்பெக்டை நம்மால் ஒன்றாக பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்ம அறியாமையில் இருக்கின்றோம் ஆனால் உண்மையில் எதுன்னா உண்மை வந்து அது ரெண்டுமே ஒன்று தான் மேட்டர் ரிவீல்ஸ் த ஸ்பெ ஃபே த ஸ்பிரிட்ஸ் ஃபேஸு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஷியார்பிந்தோடைய வார்த்தைகளில் பார்த்துருக்கோம் நாம் ஏன் அவ்வாறு பார்க்க முடிவதில்லை அப் என்ன காரணம் அப்படின்னா நாம் அறியாமையில் இருக்கின்றோம் இந்த சூப்ரமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் எனர்ஜி அது ஒன்று தான் இவை இரண்டுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹார்மனி ஒரு முழுமையான ஒரு பூரணமான ஒத்திசைவை ஏற்படுத்தும் என்று கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த உலகத்தில் காணப்படுவதில் மேனிஃபெஸ்டேஷனில் வந்து த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் பீயிங் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பீயிங் என்பது இறைவனுடைய வெளிப்படாத நிலை பீயிங் அப்படிங்கிறது இறைவன் தன்னை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்படும் போ வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது பிகமிங் அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து பிகமிங் ஆகிடுது பகவான் இந்த 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 இரண்டு வார்த்தைகளை இந்த வார்த்தைகளை வந்து அடிக்கடி பிரயோகிக்கின்றார் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் பீயிங் அண்ட் பிகமிங் அப்படிங்கிறது பீயிங் அப்படிங்கிறது அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் பிகமிங் அப்படிங்கிறது மேனிஃபெஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் இந்த உலகத்தில் வந்து சிருஷ்டி ஏற்படும் பொழுது இறைவன் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றான் ஆனால் இவ்வெளிப்படுத்தி கொள்கின்ற கொள் கொள்ளும் பொழுது என்ன ஆகின்றது என்றால் எந்த நிலைகளில் அவைகள் காணப்படுகின்றன என்றால் சச்சிதானந்தாவினுடைய எதிர்நிலைகளாக காணப்படுகின்றது ஒன்றோடு ஒன்று பிரிவுபட்டவைகளாகவும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இந்த ப மல்டிப்ளிசிட்டி பன்முக தோற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது இந்த டிவிஷன் வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத தோற்றமாக ஏற்படுகின்றது ஆனால் அதற்கு பின்னால் உள்ள அந்த ஒருமைத்தன்மையை நம் அறியாமையின் காரணமாக நாம் காண தவறுகின்றோம் இங்கே பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த ரெக்கன்சிலியேஷன் இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெக்கன்சிலியேஷன் எப்பொழுது சாத்தியம் என்றால் இந்த சூப்ராமெண்டல் லெவலில் தான் சாத்தியம் அப்படிங்கிறார் அதுக்கு இன்னொரு காரணத்தையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய உடல் மனம் வாழ்வு அதுதான் பகவான் நேச்சர் என்று பகவான் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய இந்த இந்த இயக்கங்கள் இதை சார்ந்த இயக்கங்கள் இதை சார்ந்த நம்மளுடைய 
உலவ் உள ரீதியான இயக்கங்கள் சைக்கலாஜிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் எதை சுற்றி நாம் அமைக்க வேண்டும் என்றால் உண்மையிலேயே ஐடியலாக எதை சுற்றி நாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம் உள் உள்ள அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் செல்ஃப் சைக்கிக் பீயிங் அதை சுற்றி தான் நாம் அமைக்க வேண்டும் ஆனால் நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் நாம் அந்த அறியாமையில் இருப்பதால் நாம் அனைத்தையுமே நம்முடைய இந்த நான் என்கின்ற அந்த தன் உணர்வு ஈகோ பிரின்சிபிள் இதை சுற்றி தான் நம்ம அமைத்து கொள்கின்றோம் இந்த ஆன்மீக ஸ்பிரிச்சுவல் செல்ஃப் அதற்கு பதிலாக ஈகோ பிரின்சிபிள் அதை சுற்றி நம்மளுடைய அந்த இயக்கங்கள் அனைத்தையுமே அதை சுற்றி தான் நம்ம அமைத்து கொள்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல நம்ம இந்த உலகத்தில் சந்திக்கக்கூடிய அனைத்து தொடர்புகள் அனைத்து முரண்பாடுகள் இந்த இருமைகள் ட்யூவாலிட்டிஸ் அதே போல் இன்கோஹியரன்சஸ் இன்கோஹியரன்சஸ் என்றால் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டாத சம்பந்தப்படாத நிகழ்ச்சிகள் அம்சங்கள் இவை எல்லாத்தையும் நம்ம எதன் மூலமாக வந்து ஒரு ஒன்றாக வந்து கோக்கின்றோம் இணைக்கின்றோம் என்றால் அனைத்து அனுபவங்களையும் நம்முடைய ஈகோவை வைத்து தான் அனைத்தையுமே நாம் பொறுத்துகின்றோம் அதை சுற்றி தான் நம்ம அனைத்தையுமே பொறுத்துகின்றோம் அது வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு தேவைப்படுகின்றது எப்பொழுது என்றால் ஒரு மனிதன் இந்த ஒரு இன்கான்ஷியன்ஸ் அதிலேருந்து ஒரு தான் நான் என்கின்ற ஒரு இன்டிவிஜுவலைசேஷன் தன் தன்னுடைய உணர்வு நிலையை த தன்னுடைய உணர் உணர்வு நிலையை நிலைநிறுத்து நிலைநிறுத்துவதற்காக அந்த ஈகோ சென்ட்ரிசம் ஒரு காலகட்டத்தில் தேவைப்படுகின்றது மனிதனுக்கு எதுக்கென்றால் டு இண்டிவிஜுவலைஸ் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் அது இண்டிவிஜுவலைஸ் அந்த இண்டிவிஜுவலைசேஷன் நடக்கலை அப்படின்னா தானே நான் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு தோன்றியிருக்காது அதன் மூலமாக மனிதன் நான் என்கின்ற அமைப்பு இல்லை அப்படின்னா மனிதன் வந்து முன்னேற முடியாது அவனுக்கு நான் என்கின்ற அமைப்பு வந்த பிறகு தான் ஹி ஆஸ்பயர்ஸ் ஃபார் ப்ராக்ரஸ் தென் ஹி ப்ர ஹி தன்னை கடந்து செல்கின்றான் அதனால் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஈகோ சென்ட்ரிசம் அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாத அமைப்பாக போகின்ற அமைப்பாக அமைகின்றது ஆனால் மனிதன் ஆன்மீகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்த பின்பாடு அந்த ஈகோவை கடந்து செல்ல வேண்டும் அதைத்தான் பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் ஈகோ சென்ட்ரிசம் என்று பகவான் இங்க இஸ் அ ராக் ஆஃப் சேஃப்டி அகெயின்ஸ்ட் த காஸ்மிக் அண்ட் இன்ஃபினிட் அப்படிங்கிறார் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்தும் இந்த எல்லை கடந்த அமைப்பில் இருந்தும் ஒரு மனிதன் எதன் மூலமாக அந்த தன்னுடைய தனித்துவத்தை இந்த உலகத்தில் வந்து வலிமையாக உறுதி செய்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா அந்த ஈகோ சென்ட்ரிசம் தான் அது தவிர்க்க முடியாது தான் அதைத்தான் பகவானுடைய ஃபேமஸ் அஃபாரிசம்ஸ்லையும் பார்த்துருக்கோம் ego was the helper ego is the bar அப்படிங்கற ஒரு பகவானினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொன்மொழி அது அதையும் பார்த்திருக்கோம் நம்ம அதனால் அதை தான் இங்கே பகவான் குறிப்பிட்டு அது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் அது வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அமை அவச கவசமாக அமைகின்றது இட் இஸ் அவர் டிஃபென்ஸ் ஆனால் அதை கடந்து செல்ல வேண்டும் அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் என்ன நடக்கின்றது என்றால் நாம் அதை சுற்றி தான் அனைத்து அனுபவங்களையும் நாம் வைத்து கொள்கின்றோம் அதெல்லாம் நம்ம அறியாமையில் இருக்கின்றோம் என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஐடியலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் அனைத்து அனுபவங்களையும் தன்னுடைய சைத்திய புருஷனை ஒட்டி தான் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இங்கு என்ன நடக்கின்றது என்றால் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நான் என்கின்ற தன்னுணர்வு இந்த ஈகோ ஈகோ சென்ட்ரிசம் அதை சுற்றி தான் அனைத்து அனுபவங்களையும் அவன் அமைத்து கொள்கின்றான் அதனால் மனிதன் அறியாமையில் இருக்கின்றான் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சார் இங் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன கருத்து சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் அந்த ஈகோன்னு இருக்கிறதுனால தான் சார் வந்து ஒரு தனித்துவம் வந்தது ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி வருது அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டிக்குள்ளே வாட் ஆர் தி டிஃபெக்ட்ஸ் வாட் ஆர் தி திங்ஸ் டு பி இம்ப்ரூவ்ட் எல்லாம் அவனால் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து அந்த இண்டிவிஜுவல் சோல் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான வழி அதில் தான் வந்தது அது இல்லைன்னு சொன்னால் வந்திருக்க முடியாது அதனால தான் அங்கே இங்கே பகவான் வந்து அந்த காஸ்மிக் அந்த இதனுடைய எதிர் இதுவாக சொல்லியிருக்கார் அதாவது காஸ்மிக் அண்ட் தி இன்ஃபினிட் சேஃப்டி அகேன்ஸ்ட் தி காஸ்மிக் அண்ட் தி இன்ஃபினிட்ன்றது சேஃபாக இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஈகோ வந்திருக்கு ஸோ தட் ஹி கேன் பில்டப் ஹிம் செல்ஃப் அண்ட் தென் ரைஸ் அபவ் ஹிம் 
கரெக்ட் 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 அதே போல மதரும் அதை பத்தி சொல்லிருக்காங்க மதர் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா எஸ் எஸ் மேடம் மதரோட பிரேயர்ஸ் அண்ட் மெடிடேஷன்ஸ்ல இண்டிவிஜுவாலிட்டி பத்தி சொல்லி நீங்க அதுதான் சொல்ல போறீங்களா தெரியல so many years it takes to create the individuality adukaprama adhe alavu time so many years more it will take to surrender that individuality abdin solranga yes many, madam how yes many, how yes. many efforts it takes to make it and how much more efforts it takes to break it and give it to god abdin correct correct exactly மதர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது அது இது ஒரு கருத்து இன்னொரு கருத்து என்னென்னா இந்த மனிதன் வந்து இந்த பருணா இந்த இவல்யூஷனில் வந்து ஒரு இன்கான்ஷியன்ஸ்லேருந்து ஒரு கான்ஷியஸ் லெவலுக்கு வர்றப்ப இந்த ஈகோ என்கின்ற அமைப்பு இல்லை அப்படின்னா ஒரு உருவமற்ற ஒரு ஒட்டுமொத்த ஒரு மாஸ் அதோட தான் ஒரு மாசோட மாசாக தான் இருப்பானே ஒழிய Uh, he will be a part of an amorphous mass abdingranga amorphous mass na endha vidhamara or shape illama or ottumatha or 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 amaippoda thaana ondra da irpan in case ego ngirad illa abdina the ego ngirad irukkanal da man can individualize himself and build his aspirations around his individuality and grow and again he can surpass his individuality இதை தான் நம்ம வந்து லைவ் டிவைன்லையும் பார்த்துருக்கோம் த மேன் இன் த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறதுலையும் பார்த்துருக்கோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா த டிவைன் வந்து டிரான்சென்டன்ட் லெவல்லேருந்து டிசென்ட் ஆகுது இறக்கம் கொள்கின்றது இறக்கம் கொள்ளும் பொழுது அடுத்த லெவலுக்கு வருகின்றது யூனிவர்ஸ் அந்த காஸ்மிக் லெவலில் வருகின்றது எகெயின் இட் 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 டிசென்ஸ் இட் டிசென்ஸ் இன் டு த மேட்டர் அப்புறமா எதன் மூலமாக அது வந்து அந்த அசன்ட் ஏற்றம் ஏற்படுகின்றது என்றால் தனி மனிதன் மூலமாகத்தான் அந்த ஏற்றம் ஏற்படுகின்றது அதனால தான் வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறாங்க இண்டிவிஜுவல் அண்ட் யூனிவர்ஸ் போத் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறாங்க எது வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு மனிதனை வந்து இண்டிவிஜுவலைஸ் தனி தனி மனிதனை தனி மனிதனை தனி மனிதனை உருவாக்குகின்றது என்றால் அந்த ஈகோ ஈகோ சென்ட்ரிசம் ஆனால் அதை கடந்து செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்த போர்ஷன் போகலாமா இப்போ அடுத்த போர்ஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்பிளேஷன் போகலாம் படிக்கவா படிங்க பிளீஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் சேஞ்ச் இங்கோ ஹேஸ் டு கோ த பர்சன் டிசால்வ்ஸ் இன் டு வாஸ்ட் இம்பர்சனாலிட்டி இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் இம்பர்சனாலிட்டி தேர் இஸ் நோ க்ளூ ஹேஸ் டு ஹவ் ஒன் கேன் ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட் இன் ஹிஸ் அவுட்வர்ட் லைஃப் இன் அன் ஆர்டர்லி மேனர் therefore a very unusual result is that the a very person, usual result sorry very uh, usual result is that the person becomes divided into two parts of being there is an inner spiritual self and an outer nature self there is an inner divine realization seated in a perfect inner freedom at the same time the night natural part outer life goes on with the old action of nature <clears throat> it is still under her impulse carrying on the mechanical movement of past energies here there is an entire dissolution of the limited person and the old egocentric order all within him is luminous full of light with the self yet his outer nature becomes the field of an apparent incoherence lack of clarity here sri arabindo talks of four such states one becomes outwardly inert and inactive chatavat though he has an enlightened consciousness within he ha- he is only moved by the circumstances of forces but not active on his own or one may act as a child balavat though he has an absolute self knowledge within or one may be inconsequent 
without logical connection in thought and impulse one matavat though he may possess an utter calm and serenity within or one may be a wild and disordered soul pisasavat though inwardly there is the purity and poise of a spirit okay, thank you இங்கே பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த ஈகோ வந்து போகணும் அப்படிங்கிறார் இன் அ பட் இன் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் சேஞ்ச் வி ஹேவ் டு ஃபோர் கோ திஸ் டிஃபென்ஸ் அதான் பகவான் சொல்கிறது ஈகோ வாஸ் த ஹெல்பர் ஈகோ ஈஸ் த பார் ஈகோ ஒரு காலத்தில் தேவையாக இருக்குது பட் வி ஹேவ் டு ஃபோர் கோ இட் பட் இன் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் சேஞ்ச் வி ஹேவ் டு ஃபோர் கோ ஃபோர் கோ திஸ் defense ego has to vanish the person finds itself dissolved into a vast impersonality and in this impersonality there is at first no key to an ordered dynamism of action a very usual result is that one is divided into two parts of being the spiritual the spiritual within the natural without in one there is the divine realization seated in a perfect inner freedom but the natural part goes on with the old action of nature continues by a mechanical movement of past energies her already transmitted impulse something that in the manidanudaiya and the naan engindra and amaippu mutrilumaga அழிந்து விடுகின்றது ஒரு வாஸ்ட் இம்பர்சனாலிட்டி தான் இம்பர்சனாலிட்டி தான் இருக்குது அதாவது நான் அந்த தன் உணர்வு அற்ற நிலைன்னு சொல்கிறோம் அந்த நிலைக்கு மனிதன் ஒரு ஆன்மீகத்தில் மாற்றம் வரும்பொழுது அந்த நிலையை அடைகின்றான் ஆனால் அந்த நிலையை அடைந்த பின்பாடு என்ன நடக்கின்றது என்றால் எப்படி வந்து அவனுடைய வெளியப்புற வாழ்க்கையில் அவனால் எப்படி பங்கேற்க பங்கேற்பது ஒரு ஒரு சீரிய முறையில் எப்படி அவனால் வந்து தன்னுடைய வெளி வெளிப்புற வாழ்க்கையில் அவனால் எப்படி பங்கேற்பது என்கின்ற ஒரு ஒரு பிரச்சனை அவனுக்கு எழுகின்றது அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு அதனால் பகவான் இங்கே வந்து என்ன கூறுகின்றார் என்றால் சாதாரணமாக நடக்கக்கூடியது அந்த நிலையில் எப்படி அப்படின்னா என்ன நடக்கின்றது என்றால் ஒரு அந்த அந்த மனிதன் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய இந்த ஜீவன் வந்து இரண்டு விதமாக பிரிவுபடுகின்றது அப்படிங்கிறார் ஒன்று உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக மயமான அந்த ஆன்மீக மய ஆன்மீக மயமான அந்த ஜீவன் ஸ்பிரிச்சுவல் செல்ஃப் அப்புறம் அவனுடைய வெளிப்புற ஜீவன் அவனுடைய அவுட்டர் நேச்சர் செல்ஃப் இந்த இரண்டு பிரிவுகள் ஏற்படுகின்றது ஒரு மனிதனுக்குள்ள அப்படிங்கிறார் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த டிவைன் ரியலைசேஷன் அப்படின்னா ஒரு பூரணமான ஒரு சுதந்திர நிலையில் இருக்கின்றது ஏன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இட் இஸ் ஐடென்டிஃபைடு வித் த டிவைன் ஆனால் அவனுடைய அந்த வெளிப்புற அமைப்பு இந்த நேச்சுரல் இந்த நேச்சுரல் பார்ட் அவுட்டர் லைஃப் அது வந்து அவனுடைய பழைய அம்சங்களை தொடர்ந்து அந்த அதனுடைய செல்வாக்கில் தான் இயங்குகின்றது அப்படிங்கிறார் ஏன்னா அந்த ஒரு சக்தி அந்த பழைய நேச்சர் வந்து இன்னும் கண்டினியூவாகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறார் அது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் மூவ்மெண்ட் மாதிரி அந்த சக்திகளை தன்னுள் கொண்டவா கொண்டவாறு அந்த சக்திகளின் ஆளுமையில் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது அந்த பழைய சக்திகளின் ஆளுமையில் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது என்கின்ற பகவான் என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ ஒரு மனிதனுடைய அந்த அந்த கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவனுடைய ஈகோவை சார்ந்த அந்த அமைப்பு வந்து முற்றிலுமாக கரைந்து விடுகின்றது அவனுள் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான செல்ஃப் வந்து முற்றிலும் அந்த இறை அம்சத்தை கொண்ட கொண்ட கொண்டதாக இருக்கின்றது ஆல் வித்தின் ஹிம் இஸ் ல்யூமினஸ் வித் அ செல்ஃப் ஆனால் அவனுடைய வெளிப்புற அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து உள்புற உள்முகமாக அப்படி இருக்குது வெளிப்புறமாக எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவுட்டர் நேச்சரில் வந்து 
இட் இஸ் அ ஃபீல்ட் ஆஃப் அன் அப்பேரண்ட் இன்கோஹியரன்ஸ் அப்படிங்கிறார் இன்கோஹியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு தெளிவற்ற தன்மையில் இருக்கிறது மேற்பு ஒரு பார்க்கறதுக்கு தெளிவற்ற தன்மையில் அவங்களுடைய அந்த மேற்புற ஜீவன் அவ்வாறு அமைந்துள்ளது இது வந்து எல்லாருக்கும் அது மாதிரி அமைவதில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது மாதிரி நிலையை அடையாதவங்களும் இருக்கிறாங்க பட் இங்கே பகவான் குறிப்பிடுவது ஒரு சாதாரணமாக நடக்கக்கூடியது என்ன காரணம் எதுக்காக ப பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் பகவானினுடைய யோகத்தில் வந்து எந்த விதமான ஒரு ஆன்மீக சித்தியும் வந்து ஒரு அம்சத்தில் மாத்திரம் இருந்தால் பத்தாது உள்முகமாக இருந்தாலும் மாத்திரம் பத்தாது அது வந்து பூரணமாக வந்து ஒரு இன்டெகரலாக இருக்கணும் இன்டெகரல் ரியலைசேஷனாக இருக்கணும்னு தான் பகவானினுடைய யோகத்தில் முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் இந்த சைக்கிக் ரியலைசேஷன் மாத்திரம் அடைந்தவர்களுக்கு வந்து ஒரு பகுதியான ஒரு சித்தியை அடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதால் இது மாதிரி அவங்களோட ஜீவனுக்குள்ளே ஒரு இரண்டு பட்ட இருவகைப்பட்ட அமைப்புகள் தோன்றுகின்றன அப்படிங்கிறாரு இதுக்கு வந்து ஒரு நான்கு விதமான பகவான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு இது நம்ம நம்ம நான் நாமே பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே இத்தகைய மனிதர்களே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த நான்கு விதமான நிலைகளை பகவான் குறிப்பிடுவது என்ன அப்படின்னா சில பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளியில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஜடம் போல இருப்பாங்க அவங்க இனாக்டிவாக இருப்பாங்க இதுதான் ஜடாவத் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஜடாவத் ஜதா ஜடாவத் என்ற அந்த நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு கூட அவருடைய கான்சியஸ்னஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு என்லைட்டண்டாக இருக்கும் உள்ள ஒரு மிகவும் ஒளி பொறிந்த நிலையில் ஞானமுற்றவர்களாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் வெளியில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஜடம் போல தான் அவங்களாம் இருப்பாங்க அதான் பகவான் வந்து ஜதாவட் அப்படின்னு கு குறிப்பிடு என்ற அந்த என்ற ஒரு அம்சத்தை ஒன்று என்ற வர்ணனை இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் அவங்க சூழ்நிலைகள் அந்த ஃபோர்ஸஸ் அது அதுக்குத்தான் செயல்படுவாங்களே ஒழிய அவங்களா செயல்பட மாட்டாங்க ஒரு ஜடம் போல இருப்பாங்க இது ஒரு அமைப்பு ஒரு அம்சம் இந்த ஒரு அம்சத்தை கொண்டவர்கள் மற்றொரு அம்சம் எது அப்படின்னா சில பேர் குழந்தை போல இருப்பாங்க குழந்தை இப்போ அவங்களோட பிஹேவியர் எல்லாம் வெளிப்படுத்தலை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தையின் பிஹேவ் பிஹேவ் குழந்தை எப்படி பிஹேவ் பண்ணுமோ அப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அது அவங்களுடைய அவுட்வேர்ட் நேச்சர் அப்படி இருக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடியது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்சல்யூட் செல்ஃப் நாலேஜ் இந்த இறைவனுடைய ஞானத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அறுதி அறுதியான ஒரு ஞானத்தை அடைந்தவர்களாக அவங்க இருப்பாங்க அது வெளியில் தெரியாது நமக்கு அதே போல் சில பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய செயல்கள் வந்து ஒரு பைத்தியகாரத்தனமாக இருக்கும் இப்போ வெளியில் பார்க்குறதுக்கு இன்கான்சிக்வெண்ட் ஒரு லாஜிக்கல் கனெக்ஷனே இருக்காது அவங்களுடைய எண்ணங்கள் அவங்களுடைய அந்த உந்துதல்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு இன்கான்சிக்வெண்ட்டாக இருக்கும் வித்தவுட் எனி லாஜிக்கல் கனெக்ஷன் புரிந்து கொள்ள முடியாது வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு மேட் மேன் மாதிரி இருப்பாங்க அதை தான் பகவான் உன்மத்தாவத் அப்படிங்கிறாரு ஆனால் அவங்களுக்கு உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய இன்னர் பீயிங் இன்னர் செல்ஃப் வந்து ஒரு பூரண மாறோட அமைதியில் இருக்கும் ஒரு சிரீனிட்டி எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு சிரீனாக இருக்கும் ஒரு அமைதி ஒரு சஞ்சலமற்ற நிலை இந்த நிலையை அடைந்தவர்களாக இருப்பாங்க ஆனால் வெளிப்படுத்தல் வேறு மாதிரி இருப்பாங்க சில பேர் பார்த்தோன்னா வெளியில் வந்து ரொம்ப ஒரு வைல்டாக இருப்பாங்க ஒரு ஆக்ரோஷம் கொண்டவர்களாக கல்லில் அடிப்பாங்க ரொம்ப வைல்டு பிஹேவியராக இருக்கும் இதுதான் பகவர் பகவான் பிசாச்சவத் அப்படின்னு கூறுகின்றார் அவங்க உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தூய்மையானவர்களாகவும் ஒரு ஆன்ம நிலையில் தன்னை நிறுத்தி கொண்டவர்களாகவும் இருப்பாங்க இந்த பிரிவுப்பட்ட நிலைகள் எல்லாம் எதனால் காணப்படுகின்றது என்றால் இந்த ரியலைசேஷன் வந்து அவங்களுடைய முழு ஜீவனிலும் இல்லாமல் ஒரு பகுதியில் இருக்கிறதுனால இன்னொரு பகுதி வந்து ஒரு பண்பற்ற நிலையில் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவங்களால வந்து அவங்களுடைய வெளியில் இருக்கக்கூடிய அவுட்வேர்ட் லைஃப்பில் அவங்களுடைய செயல்களை அவங்களால் சீராக அமைத்து கொள்ள முடியாது என்ன காரணம் என்றால் அவர்களுடைய ரியலைசேஷன் வந்து ஒரு பார்ஷியலாக இருக்கின்றது இன்டெகரலாக இல்லை ஆனால் பகவானினுடைய யோகத்தில் அப்படி கிடையாது பகவானின் யோகத்தில் நீங்கள் எல்லாமே வந்து இன்டெகரலாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து யூ கேன் பி யூஸ்ஃபுல் டு த வேர்ல்டு அதர்வைஸ் யூ கேன் நாட் பி யூஸ்ஃபுல் டு த வேர்ல்டு இந்த இத்தகைய மனிதர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளே யோசி நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் இது மாதிரிலாம் நிறைய பேர் நம்ம வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறவங்க தான் நிறைய ஊர்களில் இது மாதிரிலாம் இப்படி இப்படிப்பட்ட சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க இதைத்தான் பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் அங்கே தான் சார் கொஞ்சம் ஒத்துக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு இருக்கு 
நீங்க சொன்னீங்க இப்ப சித்தர்கள் நம்ம வாழ்க்கையிலே பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க வந்து தேர் ஆல் ரியலைஸ்டு சோல்ஸ் டெஃபினட்டா ரியலைஸ் இந்த உண்மத்துவத்துக்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இது பாலவத்துக்கு வந்து மதுரையில அரசலடியில வந்து குழந்தையானந்த சுவாமிகள் சொல்ல ஆக்சுவலா அவர் வந்து ஒரு குழந்தைய போலதான் பிஹேவ் பண்ணுவார் அந்த ஏரியாக்குள்ள இருக்கிற வீடுகளுக்குள்ள போய் எனக்கு பசிக்கிறது சாதம் போடும்னு கேட்பாராம் எனக்கு பால் கொடுன்னு கேட்பாராம் ஒரு சின்ன குழந்தை பண்ற மாதிரி உக்காந்து சில சமயத்துல வந்து தட்டுல கொண்டு வந்து போட்டிருந்தா கூட எனக்கு வாயில் எடுத்து ஊட்டி விடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாராம் ஆனா ஹி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரியலைஸ்டு சோல் அவ அவருடைய அதிஷ்டானம் வந்து அங்க வத்தல கொண்டுன்ற இடத்துல இருக்கு அங்க வந்து அவர் அவர் ஒரு பக்தருக்கு வந்து கேட்கும் பொழுது தன்னுடைய காசிக்கு போகணும் அந்த அந்த முக்தி நிலையை எனக்கு காமி அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் கேட்கும் பொழுது ஏதாச்சும் அவருடைய கால் கட்டவரல வந்து வலதுகால் கட்டவரல அழுத்துற அந்த விரல் அழுத்தம் கூட அங்க அப்படியே இருக்கும் சார் அது சோ அவங்க அவரால வந்து மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட முடிஞ்சிருக்கு அப்ப எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல அதை ஒத்துக்க முடியல இப்ப ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரும் அப்படித்தான் அது கிரேட்லி ரியலைஸ்டு சோல் இப்ப எப்படி வந்து அவர் பார்ட் ஆஃப் தி இதுதான் வந்து இதற்கு ஒரு ஒரு பார்ட் வந்து அவருக்கு டெவலப் ஆகல அப்படின்னு பகவான் சொல்றாருன்னு கொஞ்சம் விளக்கம் வேண்டி இருக்கு சார் இல்ல ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை இந்த இந்த கேட்டகரியில நம்ம சேர்த்துக்க முடியாது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய ரியலைசேட் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்லாம் வந்து அவங்க வந்து இதெல்லாம் கடந்த நிலையில அந்த உச்சகட்ட நிலையை எட்டியவர்கள் வெறும் சைக்கிக் ரியலைசேஷன் மாத்திரம் அடைந்தவர்களை தான் இங்க பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து சைக்கிக் ரியலைசேஷன் காஸ்மிக் ரியலைசேஷன் அப்புறம் டிரான்சென்ட் ரியலைசேஷன் எல்லாத்தையும் அவ இஸ் அவதார புருஷர் இல்லையா அது நம்ம எடுத்துக்க முடியாது சி ஹி இந்த அத பகவான் இங்க குறிப்பிடவில்லை இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கக்கூடிய இத்தகைய நிலையில இருக்கிறவங்க உண்மையிலே அவங்க ஆன்மீகத்துல வந்து அவங்களுடைய இன்னர் பீயிங் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையை எட்டி இருக்கும் ஆனா அவங்களுடைய வெளிப்புற அமைப்பு வந்து அவங்களால வந்து சாதாரண வாழ்க்கையில வந்து அவங்களால தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியாது சரி அதனால அவங்களால வந்து அவங்க அவங்க வந்து சாதாரண லைஃப்ல அவங்களால மற்றவர்களை போல கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாரு அதான் பகவான் சொல்லக்கூடிய அவங்கள வந்து நம்ம அணுகலாம் அவங்க மூலமா ஒரு ஆன்மீக சித்திகளை நமக்கும் பெறக்கூடும் அதை பகவான் சொல்லக்கூடிய சொல்லல சாதாரண பகவான் இங்க திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த லைவ் டிவைன்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானுடைய இதுவே அப்படிதான் இருக்குது என்ன என்ன அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த அனுபவமா இருக்கட்டும் அத வந்து நம்மளால சாதாரண லைஃபோட ரிலேட் பண்ணிக்க முடியல சாதாரண மனிதனால் அந்த அந்த லைஃபோட ரிலேட் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து அடிக்கடி கூடுகின்றார் பகவான் அது அதனால் அதனால தான் இந்த யோகமே ஏற்பட்டது அதாவது இந்த நிலையை எட்டியவர்கள் வந்து அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த நிலையை அட்ட எட்ட முடியும் ஆனால் இந்த ஆனால் இந்த இந்த முழு ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு ஒட்டுமொத்த அனுபவத்தையும் வந்து தன்னுடைய வெளிப்புற அமைப்புகளோடு அவனால் ரிலேட் பண்ணிக்கணும் ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக அப்போ தான் வந்து இது அந்த அந்த பிரயோஜனம் வந்து எல்லாருக்கும் கிட்டும் அப்படிங்கிறார் இந்த இது இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களால அவற்ற நேச்சர் வந்து அவன் அது சாதாரண மனிதர்களை போல இருக்காது அவங்களால வந்து சாதாரண வாழ்வில் ஈடுபடுத்திக்க முடியாது அப்கோர்ஸ் அவங்கெல்லாம் அந்த நிலையில இருக்கிறாங்க அவங்கள அணுகிறவங்களுக்கு சில சக்திகள் கிட்டும் அது இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் ஒரு சாதாரண லைஃப் லைஃபோட அவங்களால ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாது அந்த ஆக்ஷன் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிற கருத்தை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவங்கள அதாவது இந்த இதை கடந்து செல்லணும் அப்படிங்கிறார் பகவான் அதுதான் சொல்றார் அதுக்காக வந்து இந்த நிலையை இவங்க இந்த நிலையை எட்டுன அவங்க எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணலன்னு சொல்லல இத்தகைய மனிதர்கள் வந்து இதை கடந்து சென்று இதை வந்து அந்த நிலையை வந்து இன்னும் பூரணம் படுத்திக்கும் பொழுது அதை வந்து இன்னும் அது வந்து பர்ஃபெக்ட் பண்ணிக்க பண்ணிக்கும் பொழுது இன்னும் சிறப்பாக அவங்களால வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அதைத்தான் பகவான் சொல்கின்றார் இங்க இப்ப அதுக்காக அது வந்து ஒரு குறையா பகவான் சொல்லல ஸ்டில் தே கேன் கோ பியாண்ட் அப்படிங்கிறாரு ஸ்டில் தே கேன் கோ பியாண்ட் இதுல இருக்கிற இந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸ்டில் அவங்களால குறைய அதை வந்து சரி செஞ்சுட்டு சொசைட்டி மற்ற சுத்தி அந்த நேச்சர்ல வந்து இன்னும் அவங்களுடைய அந்த 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 ஸ்பிரிச்சுவல் பவரை வந்து தே வில் ஹேவ் மோர் இன்ஃபுளுவன்ஸ் ஆன் த நேச்சர் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா நேச்சர் மேல இன்ஃபுளுவன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 
யூ மஸ்ட் ஹாவ் சம் பவர்ஸ் ஆன் த நேச்சர் அதை எப்போ முடியும் அப்படின்னா நம்ம சூப்பரமிட்டர் லெவலில் தான் முடியும் அப்படிங்கிறார் இது வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் தனிப்பட்ட மாடு ஆடையில் அமையிறது அவங்களுடைய <laughs> 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 இங்கே பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இதை கடந்தும் அவங்க செல் சென்று இதை இதை இந்த நிலையையும் அவங்களால வந்து இன்னும் வந்து பூரணத்துவத்தை எட்ட முடியும் அப்படிங்கிறார் ஸ்டில் மோர் இஸ் பாசிபிள் அப்படிங்கிறார் அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்டில் மோர் இஸ் பாசிபிள் அப்படிங்கிறார் இது மாத்திரம் இல்லை இன்னும் கூட அடுத்த நிலைக்கு போகலாமே அப்படிங்கிறார் அதுதான் சொல்றாரு இங்கே அவர் அதுக்காக இந்த நிலையை அடைந்தவர்களே இந்த அடைந்தவர்களை எல்லாம் அவங்க பகவான் வந்து ஒரு இது பண்ணல ஒரு ஒரு ஒதுக்கிவிடல still more is possible அப்படிங்கறார் இது வந்து அசென்ட் அண்ட் டிசென்ட் தான் வந்து நம்மளுடைய பூரண யோகத்தினுடைய முக்கியமான இது மொத்த யோகத்துல அந்த டிசென்ட் மட்டும் தான் இருக்கு அசென்ட் அப்படின எடுத்துக்கலாம் இல்லையா இல்ல இல்ல மொத்த இதுல வந்து அசென்ட் தான் இருக்கு டிசென்ட் கிடையாது ஓ சாரி சாரி கரெக்ட் ஆமா ஈவன் ஆனா ராமேஷ்வர பரமகம் சார் வந்து சொல்லிருக்கார் அசென்ட் அண்ட் டிசென்ட் முக்கியமோ <laughs> நம்ம அளவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த இறை பயணத்தில் இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு ஹாரிசாண்டல் ப்ராக்ரஸும் முக்கியம் ஹாரிசாண்டல் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னா நாம் அடைந்த வளர்ச்சியை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது அதுதான் ஹாரிசாண்டல் லெவலில் பண்ணுறது இது ரெண்டுமே முக்கியம் அப்போ தான் அந்த இந்த யோகா வந்து இன்டெக்ரல் யோகாவும் பூரண யோகமாக இங்கே அந்த அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு மூவ்மெண்ட்ஸும் வேணும் அப்படிங்கிறார் பகவான் இரண்டு அம்சங்களும் வேண்டும் அப்படிங்கிறார் வந்து <laughs> 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 என்ன வித்தியாசம் என்ன சிறப்பான அம்சம் அப்படின்னா அதை சுற்றி ஒரு பர்சனாலிட்டி ஒரு ஒரு குணாதிசயங்களை கொண்ட அமைப்பை ஒரு ஜீவனுள் ஏற்படுத்துகின்றது அது என்னாவது அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிறவையிலும் தான் கண்ட அனுபவங்களை வைத்து கொண்டு வளர்கின்றது சைக்கிக் பீயிங் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதனால் என்னாவது அப்படின்னா ஒரு பிறவையில் ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய மேற்புற வாழ்க்கையிலே வாழ்வான் அவனுக்கு அவனுக்கு ஆன்மா தன்னுடைய ஆன்மனை குறித்த எந்த விதமான ஒரு ஞானமோ அதனுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸோ சுத்தமாக இருக்காது வெறும் மேற்புற அமைப்பில் வாழ் மனிதனாக இருப்பான் ஆனால் அவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சைக்கிக் புருஷன் இருக்குது இல்லையா அது வந்து அந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டு வளரும் அடுத்த பிறவையில் கொஞ்சம் அதனுடைய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் திருப்பி அந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த பிறவைக்கு வரும் ஒவ்வொரு பிறவையிலையும் இந்த சைக்கிக் பீயிங் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் குரோஸ் எது வரைக்கும் அந்த ப ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா டில் அவனுடைய வெளிப்புற நேச்சர் மைண்ட் லைஃப் அண்ட் பாடி 
ஃபுல்லாக வந்து இந்த சைத்திய புருஷனுடைய ஆளுமைக்கு அதனுடைய கவர்னன்ஸுக்கு வர்ற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறார் பகவான் சோலுங்கிறது இட் இஸ் அ டிவைன் ஸ்பார்க் டிவைன் ஸ்பார்க் இன் அ பீயிங் அவ்வளோதான் அதனுடைய அசோசியேட்டட் பார்ட் தான் வந்து சைக்கிக் பீயிங் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இவல்யூஷனில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு இட் க்ரோஸ் ஃப்ரம் ஒன் பர்த் டு அனதர் and uh, accumulates experiences and grows idu vande psychic being and uh, soul idu kedaila irukirathu in the equanimity some uh, integral abingirathu poorana maartha integral enna arthona ella aspects um ulle adakiya da integral abingirathu equality abingirathu samadhi avladha equal equal a irukirathu apdha ore ella nilayilum ஒரே மாதிரி இருக்கிறது தான் ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுக்கு ரெண்டுமே வெவ்வேறு டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் சார் அப்போ வந்து ஆன்மாவையும் சைத்திய புருஷன் சோல் அண்ட் சைத்திய புருஷன் வந்து டபுள் சைட் ஆஃப் காயின்ஸ்ன்ற மாதிரி புரிஞ்சிக்கலாம் இல்ல இல்ல not not double side of coins இல்ல ரெண்டுமே ஒரே அம்சம் தான் they are not okay. double side இது நீங்க இந்த பாரக இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கனா भगवान வந்து இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு 10th paragraphல நீங்க படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் அது இஸ் கிவன் கிளியர் டிஸ்கிரிப்ஷன் சோலோட அசோசியேட்டட் எலிமெண்ட் தான் வந்து சைக்கிக் பீயிங் ரெண்டும் வெவ்வேறானவே கிடையாது அது இந்த வைட்டல் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அப்புறம் வந்து சுத்ரா மென்டல் அப்புறம் சப்சித் ஆனந்தா அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பிளஸ் ஆனந்தா அதுக்கு ஒரு ஸ்லைடு ஷேர் பண்ணலாமா இஃப் யூ பர்மிட் ஷேர் பண்ணுங்களே ப்ளீஸ் பண்ணுங்களே பண்ணுங்களே ப்ளீஸ் சார் நான் ட்ரை பண்றேன் ஒரே நிமிஷம் ஓ எஸ் எனக்குமே <laughs> ஜீவன்களிலும் சோல் இருக்கிறது இந்த வளர்ச்சி அடைந்த சோல் த டெவலப்டு சோல் இஸ் தைக்கிக் பீயிங் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா இல்ல இல்ல அதாவது வளர்ச்சி அடைந்து வளர்ச்சி வளர்ச்சி அடை அதாவது சைக்கிக் பீயிங் அப்படிங்கிறது வளர்ச்சி அடைந்தது சோல் மாத்திரம் தான் இல்லை வளர்ச்சி அடையாத நிலையிலும் சைக்கிக் பீயிங் இருக்குது சைக்கிக் பீயிங் அப்படிங்க இப்போ ஒரு ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் மனிதன் குழந்தையாக இருக்கிறான் பெரிய மனுஷனாகவும் இருக்கிறான் ஆனால் மனிதன் மனிதன் தானே மனிதன் இருக்கிறாங்க ஒரு மேன் இருக்கிறான் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் மனிதன் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தையா இருக்கிறான் அப்புறமா வந்து மனிதன் ஆகிறான் அப்புறம் முதுமையை அடைகிறான் பட் எல்லா ஸ்டேஜ்லையும் மனிதன் மனிதன் தானே இல்லையா அதே போல சைக்கிக் பீயிங் எல்லா ஸ்டேஜ்லையும் இருக்குது வளர்ச்சி அடையாத நிலையிலும் இருக்குது வளர்ச்சி அடைந்த நிலையிலும் இருக்குது பட் சோல் இஸ் அ சோல் இந்த சோல் எலிமெண்ட் எல்லார்ட்டையும் இருக்குது இந்த சோல் எலிமெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சி சோல் எலிமெண்ட்டுங்கிறது டிவைன் ஸ்பார்க் எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது அது என்ன செய்கின்றது என்றால் அதனுடைய குணாதிசயங்களை கொண்டு ஒரு பர்சனாலிட்டியை உருவாக்குகின்றது இட் இட் இஸ் மேக்கிங் அ சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி இந்த சைக்கிக் பர்சனாலிட்டியை தான் வந்து ஒவ்வொரு பிறவையிலும் அது வளர்ந்து கொண்டே போகின்றது நல்ல சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி வந்து வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவனுடைய சோல் வந்து நல்ல வளர்ச்சி அடைந்து நம்ம சொல்கின்றோம் அதில் என்ன உண்மையிலேயே உண்மை என்னவென்றால் அவனுடைய சைத்திய புருஷன் வந்து அந்த சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி சைத்திய குணங்கள் அவனுக்கு வந்து நல்ல மேம்பட்டு காணப்படுகின்றன சில பேருக்கு மேம்பட்டு காணப்படாது ஆகக்கூடிய எல்லாருக்கிட்டையும் சோல்ங்கிறது ஒன்றா இருக்கு ஒன்று தான் ஆனால் அதை 
அதை சார்ந்து இருக்கின்ற அந்த சைத்திய புருஷன் ஒவ்வொரு பரிணாம வளர்ச்சியில் அது இட் இஸ் அண்டர் கோயிங் எவல்யூஷனரி ப்ராக்ரஸ் சில பேருக்கு வந்து அந்த ப்ராக்ரஸ் வந்து அந்த அவங்க லைஃப்பில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் சில பேருக்கு நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில் இருக்கும் ஆக கூட எல்லாருக்கிட்டையும் சைக்கிக் பீயிங் இருக்குது அதுதான் உண்மை ஐ திங்க் வி கேன் க்ளோஸ் அ செஷன் மேற்கொண்டு நம்ம அடுத்த செஷன் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம மந்திராஸ் போடுறேன் சார் எஸ் மேடம் Yeah. 